நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற உலகமெல்லாம் தமிழை வளர்த்து கொண்டிருக்கிற ஐயா நகைச்சுவை நாவலர் புலவர் ஐயா அவர்கள் உங்களிடத்துல பேசுவார்கள் எவ்வளவு நேரம் பேசணும்னு கேட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க நாங்க கேட்டுட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அவருடைய பேச்சுக்கெல்லாம் நமக்கு இன்னைக்கு நேரடியா நான் சன் டிவிலையும் யூடியூப்லயும் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பேச்சு இன்னைக்கு நேரடியா கேட்கறோம்ங்கிறது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வரம் சர்வதேச நகைச்சுவையாளர் மன்றம் முதன் முதலாக கிழக்கே உதிக்கும் சூரியனாய் கூடலூரிலே உதித்திருக்கிறது இந்த சூரிய வெளிச்சம் வருகிற ஆண்டுகளிலே வெள்ளி விழா பொன் விழா பவள விழா வைர விழாவை நோக்கி வீறு நடை போட என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மன்றம் தொடங்குவதற்காக ஒரு சுதந்திர தின விழாவிலே ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை வலுப்படுத்துகிற வகையில் தம்பி அருண்குமார் மணி ஒருங்கிணைந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வை இன்றைக்கு முதன் முதலாக தொடங்கியிருக்கிறார்கள் மற்றவர்களை மகிழ்விக்கின்ற ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் இல்லை மகிழ்வித்து மகிழ்வோம் என்கிற ஒரு தாரக மந்திரத்தை இந்த சர்வதேச நகைச்சுவை மன்றம் இன்றைக்கு கூடலூரிலே ஒரு சாதனையாக தொடங்கியிருக்கிறது சர்வதேச நகைச்சுவை ம நகைச்சுவையாளர் மன்றம் என்று போ பேசுகிற போது ஒரு பேச்சாளர் நீங்கள் வந்து பேசிட்டு போனான்னா சர்வதேசத்துக்கும் பேசுகிற இந்த கொற்ற மழையில் வருவாங்களான்னு கூட நான் தம்பி அருண்குமாரை அடிக்கடி கேட்டேன் கூடுமான வரைக்கும் வந்துடுவாங்க சார் அதனால் தான் இதுக்கு கூடலூர்னே பேர் அப்படின்னாரு அது மாதிரி வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையிலேயே இந்த மழையிலையும் மழையை பொருட்படுத்தாமல் அக்கறையோடு ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கிறீங்கன்னா உண்மையான நகைச்சுவையை எதிர்பார்க்கிற நகைச்சுவையாளர்கள் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா அரங்கத்துக்குள்ள வந்த உடனே நான் பேசினா யாருமே போக மாட்டேங்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா வெளியில மழை பெய்யுது அந்த நம்பிக்கையோட நாங்க பேசலாம் இதுல ஒரு ஆச்சரியத்தை சர்வதேச நகைச்சுவையாளர் மன்றம் ஒரு சாதனை ஆக்கி இருக்கிறது நான் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளா உலக நாடுகளுக்கு போற போய் வந்துட்டு ஒரு மூணு நாடுகளை தவிர எங்கேயுமே காணாத ஒரு அதிசயம் பேசுகிறவங்களுக்கு தான் பொன்னாடை போடுவாங்க இந்த மேடையில் தான் பேசாத ரெண்டு பேர் கூட போட்டிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நல்ல அருமையான பிள்ளைகள் நான் ஆயிரம் கேள்வி கேட்டது என்ன உண்மை தான் ஐயா நான் ஆசிரியர் என்ன வர்றேன்னுட்டேன் உண்மை நடந்தது அது ஏன்னா என் இனம் முப்பத்தாறு ஆண்டு காலம் ஆசிரியராக இருந்தவன் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதியும் நான்காம் தேதியும் உலகத்திற்கேயே இந்தியாவை வல்லரசு நாடு என்று அறிவித்த அறிவிப்புக்கு சொந்தக்காரருடைய அருகிலே ராஷ்டிரபதி பவனிலே ஐயா கூட நான் மேதக அப்துல் கலாம் கூட ரெண்டு நாள் இருந்தவன் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத பொன்னாள் என் துணைவியார் வந்திருந்தாங்க அகிலேந்திய அளவில் தேசிய விருது அந்த மா மனிதருடைய பொற்காரத்தால் பெற்றவன் அதனால் எங்கே எந்த இடத்துல ஆசிரியர்னு சொன்னாலே போதங்க நான் இப்பேன் அது யார் எவருன்னு பார்க்கவே மாட்டேன் ஏன்னா உலகத்தில் ஆண்டவனுக்கு அடுத்தவங்க அவங்க தான் அது அந்த தொடக்கப்பள்ளி பிள்ளைகள் கூட அந்த டான்ஸ் ஆடினாங்க ரொம்ப நல்லா அந்த பார மூணு இந்த வண்ண மூவண்ண கொடியில் வந்து பிள்ளைகள் ஆடினாங்களே பிரமாதமா நகரத்தில் கொடுக்கிற பயிற்சியை விட அருமையா இருந்தது உண்மையில நான் நிகழ்ந்து போனேன் அது வந்து அசோக சக்கரம் போட்டிருந்த பொண்ணு வந்து நீல ட்ரெஸ் ஒண்ணு போட்டிருந்தது அது சக்கரம் சுத்துற மாதிரியே சுத்துச்சு கொடியில தான் சக்கரம் சுத்துவன்னு பார்த்தா உடைய போட்டுக்கிட்டு சக்கரமா சுத்துச்சு ரொம்ப அழகா எல்லாமே ஈக்குவல் ஒண்ணு கொண்டு வாங்கலே கிடையாது அந்த அஞ்சு பேரையும் செலக்ட் பண்ணி பயிற்சி கொடுத்த ஆசிரியர்களும் நான் பாராட்டுறேன் நல்ல பெருமையா இருந்தது எனக்கு 
நான் சென்னையின் மையப்பகுதியில் இருக்கிறவன் நகரத்தில் இருக்கிற அடிக்கடி சேகரன் சார்லாம் நிறைய நிகழ்வுகளை பார்த்து ரசித்தவர் மியூசிக் அகாடமி பக்கத்தில் தான் ஒரு வீடு ஆனாலும் கூட அந்த நிகழ்வை அந்த பிள்ளைகள் நடிக்க அது பா அந்த அந்த டான்ஸ் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருந்தாங்க அதனால் எண்ணிக்கையில் அதிகமானவரிடத்தில் பேசுவதை விட எண்ணத்தில் வலிமையானவரிடத்தில் பேசுவது ஒரு சுகமான பயணம் என்பதனாலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அது ஒரு தொடக்க விழான்னும் போது ஒரு கன்னி முயற்சி இந்த முயற்சியிலேயே இந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் காரணம் இடைவிடாத மழையிலும் விடாமல் இதை தொடர்ந்து செயல் செயல்படுத்துகிறாங்க தொடங்கிய காரத்தை தொடர்ந்துட்டாங்க அவ்வளோதான் பெரிய விஷயம் அது வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் ஏறத்தால் நான் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று திருக்கோவில்களுடைய கும்பாபிஷேக வர்ணனையை நான் செய்தவன் அந்த வாயோடு உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இது ஆள் போல் வளர்ந்து அருகு போல் வேரோடி கூடலூருக்கே ஒரு திருமி சேர்க்கிற வகையில் இந்த மன்றம் வளர வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சேகரன் அவர்களோடு சேர்த்து ஏன்னா அவர் ஹியூமர் கிளப் இன்டர்நேஷ்னல் கிளப்னு ஒன்று வச்சுருக்கார் சென்னையிலே அதுதான் தாய் கழகம் என்று நான் கருதுகிறவன் அது ஆலமரம் என்றால் ஆங்காங்கே தோன்றியவர்கள் விழுதுகள் வேறூன்றி இருப்பதாக நான் பெருமைப்படுபவன் கிட்டத்தட்ட அவருடைய மன்றத்தில் ரெண்டாயிரம் பேர் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் பயங்கரமான மெத்த படித்தவர்கள் பெருமைக்குரியவர்கள் அவர் ஒரு விழானா அரங்கமே நிறைஞ்சிரும் அவரும் இன்றைக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் அவர் தான் இதுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து ஆதாரம் கொடுத்து அவர்களுக்கு வழி வழி நெறிப்படுத்தி ஒரு தொடக்கத்திற்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறார் ஒரு நல்ல மனிதர் அவரோடு நான் அடிக்கடி பாம்பே போவோம் இப்போ சில அனுபவங்களை நாங்கள் ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு பகிர்ந்து கொள்வோம் அதனால் அவரும் அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு திருமதி சேகரன் அவர்களுக்கும் அவருடைய சன்னு வந்திருக்காங்க ஸ்ரீராம் அவர் பெரிய அவரும் நல்ல பெரிய படிப்பாளி சீயே தானே படிச்சிருக்காரு இல்லை பிகாமில் அவருக்கு பெரிய நிபுணர் அதனால் அவரும் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசணும்னு நாங்கள் சில நேரங்களில் நாங்கள் கேட்போம் எவ்வளோ நேரம் பேசணும்னு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாம் பேசுங்க சார் ஒரு இருபது நிமிஷம் நாங்கள்லாம் போயிடுவோம்னு இப்போ நம்ம யாருக்கு பேசுறது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சிங்க இது நகைச்சுவை மன்றம்ன்றதுனால நாங்கள் சொல்கிற ஹியூமருக்கு உடனே சிரிச்சிருங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா அப்படி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஏன்னா மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் போய் நாங்கள் ஹியூமருக்கு நாங்கள் நகைச்சுவை மன்றம் தொடங்கி நான் மொதல் நகைச்சுவை அப்போ தான் சொல்கிறேன் ஒரு அம்மா எதிரில் ம் அப்புறம் அவ்வளோதாங்க எனக்கு அடுத்தது வரல ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இயல்பாக எது எப்படி தோன்றுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான்லாம் வந்து கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவம்மா கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் எங்களுக்கு இந்த கிராமிய வாழ்க்கையெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த குழந்தைகள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம் உங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசவே போகிறேன் நாங்கள்லாம் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிற போது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் இப்போல்லாம் அதெல்லாம் போச்சு இங்கே ஒரு வேளை கூடலூரில் இருக்குதா இல்லையோ பம்பரம் விளையாடுறது கோழிகுண்டு விளையாடுறது பட்டாம்பூச்சி பிடிக்க ஓடுறது பொன்வண்டை பிடிக்க ஓடுறது இரவிலே வருகிற மின்மினி பூச்சிக்கு எவன் வெளிச்சத்தை வச்சான்னு ஆச்சரியப்படுறது தீக்குச்சிகளை எடுத்த வத்திப்பெட்டியில் நூல் கோத்து மாடியில் ஒருத்தன் பேச கீழே ஒருத்தன் அலோ நல்லா கேட்குதுன்னு சொல்கிறது இந்த கற்பனை காலம்லாம் ராத்திரியில் ஒரு தமிழ் புஸ்தகத்தில் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற போது ரெண்டு மணிக்கு எழுந்து பார்ப்பேன் அரை பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு போய் படுத்துவேன் மூணு மணிக்கு எழுந்து பார்ப்பேன் பத்து நிமிஷம் பார்த்து படி போ படுத்துக்குவேன் நாலு மணிக்கு எங்கள் அம்மா பத்து நாளாக பார்த்துட்டு என் பிள்ளை ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்தாலும் வந்துடுவான் ஏன் மூணாவதில் அதுக்கு கற்பனை அதிகமாக போய் பக்கத்தில் நம்ம கேட்டு எதை வச்சு சொல்கிறேன்னு ரெண்டு மணிக்கு படிக்கிறான் மூணு மணிக்கு படிக்கிறான் நாலு மணி நான் அதுக்காக எழுந்தேன் நான் வச்சா மயில் இறக்கு குட்டி போட்டு தான் நான் பார்க்க போய் அது குட்டியும் போடலை ஒன்றும் போடலை பதினெண்டு பன்னிரெண்டாவது நாள் பார்க்குறேன் அது குட்டி போட்டுக்குது அது எப்படா போட்டுக்குதுன்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை என் துன்பத்தை கண்டுபிடிச்ச எங்கள் அம்மா அதில் கொஞ்சம் புட்டு பக்கத்தில் வச்சிட்டா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தவர் மனதில் என்ன துன்பம் இருக்கிறது என்பதை ஆண்டவனால் கூட அறிய முடியாது பெற்ற அம்மாவால் மட்டும்தான் அறிந்து அதற்கு தேர்வு காண முடியும் உண்மைங்க நான் சொல்கிறது விளையாட்டுக்கு இல்லை வேடிக்கைக்கு இல்லை என்ன அழகாக எங்கள் அம்மா எடுத்து நான் பயிற்சி பெற்றேன் தெரியுமா அதே மாதிரி அடுத்தது அதனால தான் மாதா பிதான்னா அப்புறம் அடுத்தது குரு எனக்கு ஒரு ஆசிரியர் கோவிந்தி சாம் செட்டியான்னு பேர் ரொம்ப உயரமாக இருப்பார் அவர் மறக்கவே முடியாது உண்மையிலே மறக்க முடியாதுங்க அவள் அவ்வளோ ஃபே அற்புதமான அறிவாளி சமயோசித ஞானி அவர் சித்திர மாதம் கோடை வெயிலில் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்தார் ஸ்கூலுக்கு வந்தார் அப்புறம் ஓராசிரியர
நாங்கள் எல்லாம் போய் உட்காந்துருப்போம் ஒன்றாம் கிளாஸ் வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் எல்லாம் ஒன்றா வச்சு இவனுக்கு தனியாக பிரிச்சு போகிறது அவனுக்கு தனியாக அப்படி நடத்துவார் அப்படின்னு ஒரு நல்ல வாத்தியார் அவர் அப்படி வரவர் என்ன பண்ணார் ஐயா உடம்பு சரியில்லடா என்னடா பாடம் பீரியடுனார் சயின்ஸ் சாருன்னா என்னடா பாடம்னார் மனிதன் பாடம் சரி படிங்கடா அதை வரேன்னு சொல்லிவிட்டு சட்டையாக ஊற்றுட்டு பனியனாக ஊற்றுட்டு அப்படி கட்ட பெஞ்சில் அப்படி ஓரமாக படுத்தார் அப்போல்லாம் வந்து கிராமத்துக்கு என்ன வரும் அதிகாரிங்க ஜீப்பு தான் வரும் டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஜீப்பில் நிற்கிறார் சத்தம் கேட்ட உடனே இதுதான்றது தெரியும் அவருக்கு வேறு யாரும் வர போகிறது இல்லை ஜேபு சத்தம் கேட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுந்து வந்தார் வேஷ்டி நாலு மணி வேஷ்டி கட்டின வேஷ்டியோடு எங்கள் இதில் வந்து நின்னார் ஒன்றுத்துக்கும் அவர் பயப்படல அஞ்சலை ஆச்சரியப்படலை அப்படியே எங்களை பார்த்தார் டே கவனிங்கடா ஏழுமலை அங்கே பாரு இது தாண்டா வயிறு எத்தனை தடவை சொல்கிறது உனக்கு இது விழா எலும்பு நுரையீரல் இருதயம்னு பாடம் நடத்தினார் அப்படி உள்ள வலது காலை வச்சு டெப்டி இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி ரிவர்ஸில் போய் ஜீப்பில் போய் உட்காந்து கண் கலங்கி உட்காந்துனா டிரைவர் கேட்குறான் ஏன் கண் கலங்கிற என்ன விஷயம் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அந்த தெய்வத்தை கூப்பிடுனார் யார் எங்கள் ஆய ஆசிரியர் அவரை கூட்டு போய் விட்டது அவர் ஒன்றும் தே தெரியாத மாதிரி பவ்வியமாக போய் நிற்கிறாரு யோ உனக்கு தான்யா இந்த வருஷம் நேஷ்னல் அவார்டே உனக்கு தான்யா ஏன்னா எதுக்கு கேட்குறேன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற பாதகத்தை கூட எவன் ஒருவன் சாதகமாக்கி கொள்ளுகிறாரோ அவன் தான் சரித்திரம் படைப்பானே தவிர அதனால் ஒன்று பயப்படக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் அச்சப்படுவதும் ஆச்சரியப்படுவதும் கூடாது அது எனக்கு இளமையிலே சொல்லி கொடுத்தவரே எங்கள் ஆசிரியர் என்ன அழகு தெரியுமா அப்போல்லாம் ஏதோ ஆவின் பால் பாய்ட்டும் அந்த பாய்ட்டும் இந்த பாய்ட்டும் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் பசு மாடு எறும்பு மாடு பால் தான் ஆழ மரத்து கிழம முந்நூறு மாடுகளை மடக்கி வச்சுட்டு எங்கள் ஊர் பானை கோனார் வந்து பால்கார் வந்து கேன் கேனாக வைப்பார் நாங்கள்லாம் நாலரை மணிக்கு பாத்திரத்தை தூக்கும் போவோம் எங்கள் வாத்தியார் அவர் அதே கோன் சமைச்சிட்டு அவரும் வருவார் அவரும் ஒரு பெரிய பாத்திரம் தூங்கினா நானும் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் ஓரமாக போயிட முடிய சார் வராடுறா சார் வராடுறான்னு பாலவகெல்லாம் கறந்து வச்சுட்டு பால்காரர் அனௌன்ஸ் பண்ணார் பாருங்கள் அற்புதமான மனிதன் உலகத்திலேயே அவனை மாதிரி அறிவாளி யாரும் கிடையாது எருமையெல்லாம் அந்த லைனில் நின்று பசுவெல்லாம் இப்படி வாங்குவார் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் தான் எருமையில் முதல்ல போய் நிற்பார் நாங்கள்லாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டு என்னடா இப்படி அவர் போய் நிற்கிறாரு இல்லைடா அவன் சொல்லுமா அவர் வெளியிலடா நாம் கிளாஸ் இல்லடான்னு அதாவது என்ன அழகு ஒரு ஆனந்தம் அப்போல்லாம் சினிமா தேட்டர் அது இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு நான்லாம் நிறைய சினிமா பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் எப்படி எனக்கு டிக்கெட் வாங்குற வரைக்கும் என்னை ஃப்ரீயாக கூட்டு போனாங்க எனக்கு என்னைக்கு டிக்கெட் கேட்டானோ அன்றைக்கிலேருந்து சினிமா பார்க்கறது கட்ட பழங்கட்டான்னு நிறுத்திட்டாங்க ஆமாங்க எங்கள் பாட்டி அப்படியே சொல்லிச்சு சினிமாலாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னா நீ வளர்ந்துட்ட இனிமேல்லாம் பார்க்கக்கூடாது டிக்கெட் கேட்குறாங்க அது வேறு விஷயம் அதனால தான் எங்கள் பையன் கூட அங்கே இந்த சினிமா போஸ்டரை ஒட்டி தள்ளி போவான் பாருங்கள் அவங்க கூட அழகான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போல்லாம் என்ன இருக்குதுங்க ஒரு இரும்பில் ஒரு பொ தகடில் புனல் வச்சு புனல் அனௌன்ஸ் பண்ணுவான் கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் இன்றோடு கடைசி கணவனே கண் கண்ட தெய்வம் இன்றோடு கடைசின்னா எதில் வந்த பெரியவர் கேட்டார் நாளிலேருந்து என்ன அது நாளிலேருந்து என்ன படம் வரதுன்னு தெரியாது படம்னு நினச்சா தவிர அதில் ரெண்டு பொருள் இருக்குதுன்னு அவனுக்கு தெரியாது வாழ்க்கையில் எந்த தொட்ட இடங்களிலெல்லாம் ஒரு சுகம் இருந்தது ஐயா இன்றைக்கி அதெல்லாம் போச்சு இல்லை முன்னாடி வருத்தத்தோடு சொல்கிறேன் பம்பரம் விளையாடுறது இப்போல்லாம் பசங்க எங்கே விளையாடுறது எல்லாம் கேம் விளையாடுறத பார்க்குதுங்க எந்த பிள்ளையிலையும் விளையாடல இப்போ விளையாடுறத பார்க்குதுங்க அந்த மாதிரி காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டு இல்லை பம்பரம் விளையாடுறது இன்னும் சுகமான விளையாட்டு தெரியுமா ஒரு ரவுண்டு போட்டு அந்த ரவுண்டில் பம்பரத்தை சாட்டையை சுற்றி குத்துவான் எல்லாருமே எவன் அந்த ரவுண்டுக்கு அவுட்டரில் குத்திட்டானா அவுட்டரில் குத்தினவன் என்ன பண்ணால் அந்த பம்பரத்தை கொண்டாந்து உள்ளே வைக்கணும் சுற்றி இருக்கிறவெல்லாம் அந்த உள்ளே வச்ச பம்பரத்தை உடைக்கவான் நான் பத்து தடவை கெஞ்சி கேட்டு பதினோராவது தடவை எங்கள் அம்மா ரெக்கமெண்ட் பண்ணி எங்கள் அப்பா என் கையில் வாங்கி அந்த கொடுத்து இதை விடக்கூடாதுன்னார் பம்பரம் விடக்கூடாதுன்னார் விடக்கூடாதுன்றது எதுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் நானே உள்ளுக்குள்ளே யோசனை பண்ணி அவருக்கும் தெரியாமல் வந்து விளையாடிங்கிறேன் ஏன் பம்பரம் உள்ளே மாட்டிக்கிச்சு வட்டத்தில் சுற்றி ஒன்பது பேர் அதை உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறான் முருகா பிள்ளையார் நான் வேண்டாத கடவுள் இல்லை அத்தனை கடவுளையும் வேணும் நான் பள்ளிவாசலேருந்து தேவாலயத்திலேருந்து பெருமா கோயிலேருந்து சிவன் கோயில் வரைக்கும் போய் சுற்றி வந்து வந்தேன் அவ்வளோ என் பம்பரம் உடையக்கூடாது உடையக்கூடாது வைகோ கூட அப்படி வேண்டியிருக்க மாட்டார் அவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணேன் நான் இல்லை அது கடைசியில் என்னாயி போச்சா ஒரு பையன் ஒருத்தன் ஒரு ஓரமாக உடச்சிட்டான் அதை வச்சுட்டு நான் பட்ட பாடு தெரியுமா உங்களுக்கு அதனால் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நகைச்சுவை கொட்டி கிடந்தது குதூகலமாக இருந்தாங்க ஆளாளுக்கு பேசுனாங்க அம்மா அப்பா அண்ணா அண்ணி பிள்ளைகள்
அதனால் நான் கொடுத்துட்றேன் உனக்கு நேர் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக கொடுக்குறேன்னு கொடுத்து ஒரு அப்போ அவன் என்ன பண்ணார் போன பிற்பாடு பெரிய கற்பூரம்லாம் சுற்றி போட்டாங்க பதினாறு பிள்ளைங்க வச்சுருந்தா அவளுக்கு பாசம் போகலைங்க அவ்வளோ கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது எது எங்கே போகுது எங்கே தேவை வருதுன்னே தெரியாது ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க பதினாறு இருக்கிற வரைக்கும் தாய் தவப்போ நிம்மதியாக தூங்கினா நிம்மதியாக சாப்பிட்டான் இப்போ ஒன்றே ஒன்று வச்சுங்க நிம்மதியும் கிடையாது தூக்கமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஏன் அம்மாவுக்கு வந்து எப்போ அந்த காலத்துலலாம் இன்னும் ஒன்று தெரியுமா பெரிய கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும் அதை உடைக்கணுன்னா பங்காளிகளுக்குள்ள ஒரு பகை வரும் பகை வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா அந்த பில்லி சூனியம் வைக்கிறவனு கிராமத்தில் இருப்பான் எவனாவது வைப்பு வைக்கிறவனே பேர் அவனுக்கு அவனை கொண்டாந்து வைப்பு வைப்பான் இப்போ அந்த மாதிரி ஆளே காணும் அவனுக்கு எவன் வச்சான் தெரில இப்போ அவனே காணும் இப்போ இப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாயில் ஒரு செல்லு வந்துட்டுது இது பில்லி சுனித்தின் அடையாளம் இது அம்மாவுக்கு ஒரு செல்லு அப்பாவுக்கு ஒரு செல்லு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு செல்லு பொண்ணுக்கு ஒரு செல்லு பொண்ணுக்கு செல்லு வந்தால் பெட்ரூம் ஓடுது பையனுக்கு செல்லு வந்தால் மொட்டை மாடிக்கு ஓடுறோம் அப்பனுக்கு செல்லு வந்தால் திருப்பக்கம் ஓடுறோம் அம்மாவுக்கு செல்லு வந்தால் கிச்சனுக்கு ஓடுது இப்போ எல்லாம் ஒன்றா சேரும்போது முகமே மாறி போய்க்குது யாருக்குமே டவர் கிடைக்கல உண்மையாக இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம படுற பாடு எவ்வளோங்க உறவுகளுக்கு மத்தியில் இருந்தபோது உற்சாகமாக இருந்தது கருவிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும்போது கவலை தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போது ஒன்றும் இல்லைங்க செல்ஃபோனை யாராவது தூக்கி போயிட்டோம் வெளியில் எடுத்து போட்டோம் நம்ம பையனும் பொண்ணும் எடுத்து போட்டோம் ஒரு அளவு ஒரு கால் பண்ணுறோம் எடுக்கலைன்னா நமக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் ஏறுது தெரியுமா ஐயோ என்னாச்சோ ஏதாச்சோ ஏன் எடுக்கலாம ஏன் எடுக்கலாம ஏன் எடுக்கலாமான்னு ஒரு பதற்றம் வருதா இல்லையா இந்த பதற்றம் அதிகமாக போச்சு சார் இப்போது ரொம்ப பதற்றம் எங்கள் வீட்டுக்காரமாக கூட ஸ்கூட்டரில் உட்காந்து வந்தது நான் விட்டு போகணும் இந்த ஒரு சிக்னலில் இருந்து நம்ம சிக்னல் என்றைக்கு அதை மதிக்கணுமா சிக்னல்லேருந்து ஒரு ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த எல்லோ சிக்னல் போட்டாலே கிளம்பி போயிடறோம் க்ரீன் வர்றதுக்கு முந்தி பறந்துடுறான் அப்படி தான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க க்ரீன் வர்றதுக்கு முந்தி பறந்துட்டான் ஏன் உங்கள் வீட்டில் புலம்புறான் அவன் பாரு என்ன வேகமாக போட்டான் நீ நிற்கிறீங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எப்போ பார்த்தாலும் ரூல்ஸை கட்டினாட ஏன் கதை எனக்கு தானே தெரியும் சிங்கப்பூரில் நான் ரெண்டு பேச்சாளை நான் கூட்டும் போய் ஒரு ரோடு விட்டு ரோடு தாண்டி அண்ணாண்ட போனேன் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த ரெண்டு பேர் ஓடி வந்து என் தமிழ்நாட்டு தங்கங்களா எப்போ வந்தீங்கன்னா எப்படா நீங்கள் பேசாமல் பழகாமல் கண்டுபிடிச்சேன்னா எந்த இடத்துல ரோடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாதோ அந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணி வந்துக்கிறீங்களா நீ நம்ம ஒரு தவிர வேறு யாராலும் இருக்க முடியும் எங்களால் தீர்மானிக்க முடிஞ்சதுன்னா நான் ஏற்கனவே பட்டிருக்கிறேன் பாடு அதனால் க்ரீன் வரட்டேன் நான் நிற்கிறேன் இவ தொடிக்கிறான்லாம் சொன்னேன் பதற்றப்படாது ஏன் பதற்றப்படுற ஏன் டென்ஷன் ஆகிற அடுத்த சிக்னலுக்கு போய் அவன் நிற்க போகிறான் முன்னாடி ஏன்னா இன்னும் என்ன மாதிரி தான் ஊரில் தான் என் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்பீட் பிரேக்கு எங்கே பார்த்தாலும் சிக்னல் இங்கேருந்து வேகமாக போகிறோம் அங்கே நிற்க போகிறான் நாம் போய் அவன் பின்னாடி நிற்க போகிறான் இதுலேயே நீ பதற ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் போய் நிற்க போகிறான் கவலையப்படாதுன்னா அதே மாதிரி போனால் அதே சிக்னல் நிற்கிறான் அவன் இல்லையா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ச சைடில் நிற்பார் போலீஸ்காரர் அவர் மா நேராக கூட நிற்க மாட்டார் சைடில் நின்று இருப்பார் யார் மீறி போகிறான்னு அவனை போய் பிடிச்சா அது மாதிரி தான் ஒருத்தனை பிடி பிடிச்சிட்டார் ஏ இன்னார் கவனிக்காமல் போகிறேன்னார் இப்போ கவனிச்சிடறேன்னு பாக்கெட்டில் கை வச்சான் அதுக்கு அர்த்தம் அவங்க பிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா எப்படின்னா நீ காலம் அப்படி இருக்குது சார் அது மாதிரி இருக்குது ஒரு காலம் பரபரப்பு இப்போ இருக்கிறது அந்த காலத்தில் குடும்பத்தில் ஒரு கொட்டி கிடந்தது மகிழ்ச்சி சந்தோஷமாக இருந்தது தாத்தா பாட்டி எல்லாமே கூட இருந்தாங்க இன்றைக்கி அப்படி இல்லை எல்லோரும் தனித்தனியாக போனதுனால என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி மன்றம்னு ஒன்று வச்சு எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து சிரிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ அதிலே சில பேர் சிரிக்க மாட்டேன்றாங்க சில இடங்களில் நான் பார்ப்பேன் நான் 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 எப்பயுமே கிளாஸ் ரூம்லேயே வந்து கலகலப்பாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் பாடம் டைரெக்டாக நடத்த மாட்டேன் நான் நடத்தவே மாட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் உண்மையில் நடந்ததை சொல்கிறேன் நான் புத்தகம் நிறைய எழுதியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நாலு எட்டு எழுபத்தி ரெண்டில் தான் நான் அப்பாயின்மெண்ட்டே ஸ்ரீபெரும்போது பள்ளிக்கூடத்தில் அந்த ஸ்கூலில் நான் ஆறாம் கிளாஸும் ஏழாம் கிளாஸும் எங்கள் பெருமா வீட்டிலேருந்து படித்தவேன் முதல் கிளாஸில் என் பெருமையை தற்பெருமையை எடுத்து சொன்னேன் இதே பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து நான் இங்கேயே வேலைக்கு வந்துக்கிறேன்டான்னு மூணாவது மஞ்சளில் ரெண்டு பையன் சிரிச்சுங்கிறான் சிரிக்கிற மாதிரி நான் எதுவும் சொல்லலை ஏண்டா சிரித்தேன் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க சார் நாங்கள் அப்பப்போ சிரிப்போம் இல்லைடா ஏதோ என்னை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நானே சொல்கிறேன் சார் அவன் பயப்படுறான் நான் சொல்கிறேன் சார் இங்கே படித்தா வேலை கிடைக்காது வெளியில் வேலை கிடைக்காது நான் போன வாரம் சொன்னேன் சார் இவனுக்கு இப்போ ஐயாவே சொல்லிட்டாரா பாருறா இனி வெளியிலேயே வே
அவன் மனசுக்குள்ளே சந்தோஷப்படுவான் அவர் முப்பது வாங்கிட்டு இந்த அளவுக்கு என்ன வெரைட்டிங்கிறாரா நாலுலேருந்து கவனிச்சுக்கிறேன்வா நான் என்ன கேட்குறேங்க மார்க் வாங்கிறத விட மதிப்பு வாங்குற பிள்ளைகளையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்ட் அப்படி இருக்குது ஏன்னா நான் ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கி படுற பாடு உங்களுக்கு தெரியும் போன ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமும் டென்த் எக்ஸாம் நடக்கும்போது பள்ளிவாசிலும் தேவாலயத்திலையும் பெருமா கோயிலையும் சிவன் கோயிலையும் மொத்தமும் வாந்தியார் தான் அர்ச்சனை பண்ணிங்கிறாங்க எந்த பையனாலையும் எங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ண வந்து ஆர்டர் வந்துடக்கூடாது எவனாலையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அவன் மற்றவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி காப்பி அடிக்கக்கூடாது ஆமாம் ஸ்குவாடு வரும்போது அவன் பிட்டு எடுக்கப்படாது ஆனால் அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பையும் சேர்த்து பறங்க கேட்குற அளவுக்கு ஆகி போச்சு இல்லை ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது சார் நானே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முந்தி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸராக போய் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் கொடுத்தேன் இப்போல்லாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு முந்தி கொடுக்கணும்ல கொடுத்து அவன் படிக்கிறான் படிக்கிறது படித்த பிற்பா நானே அனௌன்ஸ் பண்ணேன் எப்பா ஏன்னா இருந்தால் கொடுத்துருங்கப்பான் பத்து நிமிஷம் பொறுத்து ஒரு பையன் ஓடி வந்து மொத்த பெட்டு பேண்ட் பை இந்த சாக்ஸில் இருந்து அவனுக்கு எங்கெங்கே வைக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியும் எங்கெங்கே நம்ம தேடணுமோ அவன் அவன் நம்ம ஒரு சட்டம் போட்டால் அவன் ஒரு பில்லியண்ட்டாக வேலை செய்வான் மொத்தத்தையும் எடுத்து ஒரு கால் கிலோ வெயிட் இருக்கிற பெட்டுங்களை அவன் அவ்வளோ கொடுத்துட்டான் உன் சத்தியத்தை நேர்மை பராட போய் அவன் ஒன்று கூட இல்லை நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அது பத்து நிமிஷத்தில் படிச்சுட்டான் மொத்தத்தையும் அவன் உள்ளே வச்சுங்கிறது ஒன்றுமே வரலன்றது முடிவு பண்ணிட்டான் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமை அப்படி இருக்குது அதையெல்லாம் ஜெயிச்சுக்கிட்டு என்னமோ ஏதோ நம்ம ஒரு ஒரு வாத்தியார் எந்த விதமான சிக்கல் இல்லாத ரிட்டையர் ஆகிறான்னா வாழ்க்கையிலே அவரை விட ஒரு உயர்ந்தவங்க உலகத்தில் இல்லைன்ற அளவுக்கு நெருக்கடி வந்துருது போ நெருக்கடி வந்துருக்குது சார் அந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்தில் தான் போய் பண்ண முடியாது இப்போ அதனால் அவனையும் நம்ம ரசித்து தான் நம்ம வழிக்கு கொண்டாடணும் ஏன்னா என் பையன்லாம் ஆன்சர் எழுதுவான் பாருங்கள் முப்பத்தாறு வருஷத்தில் நான் வித விதமான பையனெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் உண்மையில் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை அவன் அறிவாளி இருக்கிறான் அறியாமையிலையும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் அறிவிலையும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் இல்லையா எட்டயபுரத்தில் பிறந்தவரை பற்றி குறிப்பு எழுதணும் ஒருத்தன் எழுதிக்கிறான் எட்டயபுரத்தில் யாராரோ பிறந்திருப்பார் நீ யாரை பற்றி கேட்கிறாயின்னு கேட்டிருந்தான் மற்ற முப்பத்தி நாலு பேரும் பாரதியார் பற்றி எழுதியிருந்தான் முப்பத்தி நாலு பேரை விட அவனை தான் நான் ரொம்ப நேசித்தேன் ஏன் தெரியுமா அதுக்குள்ள இப்படியும் யோசிக்கலான்ற ஒரு யோசனை அவனுக்கு வந்தது பார்த்தீங்களா அவன் தான் ஏன் வருங்காலத்தில் வார்டு மெம்பராக வருவான் இல்லை அவனுக்கு ஒரு தகுதி இருக்குது இல்லை அவனுக்கு ஒரு தகுதியும் பெருமையும் இருக்குதா இல்லையா நம்ம வந்து அவனை நம்ம உடனே ஆ இப்படிலாம் எழுதக்கூடாது ஏன் நான் எதிர்பார்க்குற ஆன்சர் தான் நீ எழுதணும் ஸோ எதிர்பார்க்கவே கூடாது ஐந்து புலன்கள் அடங்கினால் என்ன வரும்னா ஆம்புலன்ஸ் வரும்னு எழுதிக்கிறான் எங்கள் தா வே வாத்தியா சொல்லிக்கிறார் ஞானம் வரும்னு எழுதிக்கிற சொல்லியிருக்காரு அவன் காலத்தில் என்ன பார்க்குறான்னு அதான் எழுதுவான் அவன் என்ன பார்க்குறானோ அதை எழுதுவான் சார் அதுக்காக நீ போய் நம்ம வருத்தப்படலாம் கூடாது சிலப்பதிகாரத்தை ஏற்றிய வரி யாருன்னு கேட்குறேன் ஏன் உங்களுக்கு தெரியாதான்னு எழுதிக்கிறான் இதை விட நீங்கள் எங்கே போய் முடிப்பீங்க ஆமாம் அப்படி தான் இருப்பான் குழந்தைத்தனம்னு ஒன்று இருக்குது குழந்தைத்தனம்னு ஒன்று இருக்குது அவங்கட நீங்கள் குழந்தையாக பயணம் பண்ணிங்கன்னா அவனை விட ஒரு சிறந்தவனை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் சார் அவனாவது கலகலப்பாக இருக்கிறான்னே நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஏன்னா இந்த என்னுடைய கிளாஸில் என்னுடைய நான் வந்து எச்சம்மா இருக்கும்போது என் கீழே அசிடென்ட்டாக இருந்தவங்க சாந்தகுமாரி அம்மா ரொம்ப மறக்கவே முடியாது அந்த அம்மாவை மறக்கவே முடியாது சார் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்வை கொண்டாந்து எங்கிட்ட பகிர்ந்துக்கினாங்க சார் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு செல்லம் கொடுத்து செல்லம் கொடுத்து உன்னாலேயே கெட்டு போச்சுன்னாங்க ஏமா அப்படி சொல்கிற நல்ல பசங்க தான் நம்ம நம்ம கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் ஏன்னா அரசாங்க பள்ளியில் வர்றதெல்லாம் என்னம்மா மேட்டுக்குடி மிராஜ்தார் பிள்ளைங்களாம்மா வருது ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறதெல்லாம் வர்றாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு அறிவு வெளிச்சத்தை நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா அது தாம்மா தெய்வ பணி கோயிலுக்கு கூட நீ போகிறையோ இல்லையோ இது தாம்மா கோயில்னு அப்படி சொல்லி சமாதானப்படுத்துவேன் அப்படியா இருந்தால் கூட இவன் இந்த மாதிரி அட்குருமாக எழுதிக்கிறானு அட்டுழியமாக எழுதிக்கிறானு பாருங்கள் நாங்கள் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது காலமும் நேரமும்னு ஒரு கணக்கு கட்டுக்கிறாங்க பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு தாரோட அஞ்சு நாளில் போடுறாங்க அதே ரோட பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் போடுறாங்கன்னு அவனுக்கு புரிகிற மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க அவன் எழுதிக்கிறான் இது அனாவசியமான கேள்வி ஏற்கனவே பத்து பேர் போட்ட ரோட்டை மறுபடியும் எதுக்கு பதினஞ்சு பேர் போடணும் கீழே எழுதிக்கிறான் இது அரசாங்கத்திற்கு வீண் செலவுன்னு எழுதிருக்கான் நான் சொன்னேன் அவனுக்கு ஃபுல் மார்க் போடுங்க தயவு செஞ்சு ஃபுல் மார்க் போடுங்கம்மா நீங்கள்லாம் நீங்கள் சொன்ன எதிர்பார்க்குற ஆன்சர் எழுதிக்கிறான் இவன் மொத்தம்தான் சமுதாயத்தில் எது இருக்கணும்னு ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறான்
நான் மூன்றாவது உலக யுத்தம் வருமான்னு கேட்டிருந்தேன் அவன் எழுதிக்கிறான் பூமிக்குள் குண்டு புதைப்பார்கள் மூணாவது உலக யுத்தம் வெடிக்கும் பூமி பிளக்கும் கடல் கொந்தடிக்கும் எங்கள் தமிழையா மூதலில் போய்விடுவார் எழுதிக்கிறான் பக்கம் பக்கம் மூணு பக்கம் எழுதிக்கிறான் மூணு பக்கம் எழுதிக்கிறான் சார் இதையே இதையே எழுதிக்கிறான் ஆனால் அது அதையும் நான் பார்ப்பேன் இன்னொரு பெண் பாருங்க அதை இந்த ஜென்ரேஷனில் ஆண் பிள்ளையை விட ஒரு பெண் பிள்ளை தான் அபாரமாக சிந்திக்கிறாள் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை சார் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் பாருங்க பையன் ஒன்று இருக்குது பொண்ணு ஒன்று இருக்குதுன்னா பொண்ணு தான் கலகலப்பாக பேசுமே தவிர பையன் சைலண்ட்டாக கிறான் நாங்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகி தான் சைலண்ட் ஆனோம் அவன் இப்பயே சைலண்ட்டாக கிறான் நீங்கள் நீங்கள் சை சைக்காலஜி படி பாருங்களேன் சைக்காலஜி படி உளவியல் படி பாருங்கள் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் பார்ப்பாங்க சின்ன பையன் பேசவே மாட்டான் பொண்ணுங்க தான் கலகல கலகலன்னு பேசுதுங்க உண்மையிலே அது பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குதுங்க இப்போல்லாம் அதெல்லாம் என்னமாக யோசிக்குதுங்க அந்த பெண் பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் அதில் ஒரு பெண் ஆன்சர் எழுதி பாருங்கள் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆன்சர் இதை விட யாராலும் எழுத முடியாது மூன்றாவது உலக யுத்தம் வந்தால் உலகம் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிருந்ததேன் எல்லாரும் பக்கம் பக்கமாக எழுதணும் அந்த ஒரு பொண்ணு தான் அந்த அப்படியே எழுதி வச்சுட்டு வந்தது ஏமா நான் எல்லாரும் ஆன்சர் மூணு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் எழுதிக்கிறேன் நீ என்னமோ ஒரே வரியில் எழுதி சார் அதுலேயே ஆன்சர் இருக்குது சார் என்ன ஆன்சர் இருக்குது சரியாக படிங்க சார் நான் நான் சொல்கிற வார்த்தையை நீ எனக்கு சொல்கிற படிமான்ன மூன்றாவது உலக யுத்தம் வந்தால் உலகம் எப்படி இருக்கும் தானே கேட்டீங்க மூன்றாவது உலக யுத்தம் வந்தால் உலகம் எப்படி இருக்கும் இது அறிவுபூர்வமான சிந்தனை இல்லை அவன் அறியாமையில் மகிழ்ச்சி உருவாக்குறான் இது அறிவில் மகிழ்ச்சி உருவாக்குது அதே பூகம்பம் வரும் பூ பூ பூமி பழக்கம் கடல் கொந்தளிக்கும் கையா உள்ளே போயிடுவான்னு எழுதுனா அவனே எனக்கு எழுதுனான் சார் ராஜாராம் மோகன் ராய் குறிப்பு வரையின்னு கேட்டிருந்தா அவன் எழுதிக்கிறான் இந்த நாள் வரும் நல்ல நண்பர்கள் எழுதிக்கிறான் அவர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் சுதந்திர தினம்ன்றதுனால சொல்கிறேன் நாலு பேர் நல்ல நண்பர்கள் நான் டே அவர் அப்படி இல்லைடா என்ன நாலு பேர் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையான்னு கேட்டான் இல்லைடா அதெல்லாம் இல்லைடா ஒருத்தர் தான்டா அவர் ஓன்னு அழுதான் எதுக்கடா அழுகிறேன் என்ன நீங்கள் பட்சி பார்த்து எடுத்துவே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னா அதில் இருந்தே நான் அவனை நான் கேள்வியே கேட்கறது இல்லை ஏன்னா என் பையன் அப்படி தான் சார் இருப்பான் எல்லாரும் போகிற ஒன்றா இருப்பானே ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுங்க நான் சர்வே பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஆசிரியர் பெருமக்களும் சொல்கிறேன் பெற்றோர்களும் சொல்கிறேன் முதல் வரிசையில் இருக்கிறவன்லாம் பிரில்லியண்ட்டாக தான் இருப்பான் லாஸ்ட் ரோவில் இருப்பதான் கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருப்பான் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கிறவன் பூரா அப்பாயின்மெண்ட்டில் வேலைக்கு போயிடுவான் லாஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறவன் தான் ஆள் ஆளுக்கு நூறு நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்குற முதலாளி ஸ்தானத்தில் வந்து உட்காடுறத நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை வேடிக்கை சொல்லலை சவுதி அரேபியாவில் என்னுடைய மாணவன் அங்கே தான் அப்படி தான் இருக்கிறான் துபாயில் இருக்கிறான் அவங்க கீழே ஒரு நூறு பேர் வேலை செய்கிறான் சார் அவன் அவ்வளோ பெரிய சிறப்பாக இருக்கிறான் சார் உண்மையிலே சொல்கிறேன் திறமை வேற புத்திசாலித்தனம் வேற நம்ம திறமையை கட்டினு அழுகிறோம்போ புத்திசாலித்தனத்துக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை புத்திசாலித்தனம்ன்றதே பிறவி ஞானமாக வருது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டுன்றாங்க பேரஞ்சன் அண்ணாவுக்கு நிறைய இருந்தது அது பேரஞ்சன் அண்ணாவுக்கு நிறைய இருந்ததுங்க முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞருக்கு நிறைய இருந்தது அது வாக்கிச கலாநிதி கீவா ஜெகநாதுக்கு இருந்தது குமரே இருந்ததுங்க ஏன்னா மேடையில் அந்த அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இல்லைன்னா ஜெயிக்க முடியாது வாக்கிச கலாநிதி கீவா ஜெகநாதன் மிகப்பெரிய பேச்சாளர் முத முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் அவர் தலைமையில் தான் முதல் பட்டிமன்றம் பேசினேன் அவர் நடுவராக இருக்கிறாரு ஏன் அணியில் என்னுடைய அணித்தலைவர் வந்து குமரி அனந்தன் இலக்கிய செல்வர் குமரி அனந்தன் எழுந்து வரும்போதே அவர் கைப்பட்டு ஒரு பொத்தம் அருந்து போச்சு சட்டையில் இருந்த பொத்தம் அருந்து போச்சு பொத்தான் அருந்த உடனே என்ன பண்ணார் அவருக்கு ஒரு மாதிரியாக யாராவது பின் கொடுங்க பின் கொடுங்கன்னார் அந்த வாக்கிச கலாநிதி இதை நடுவர் சுமார் கூடாதா குமரியானந்தன் பின் வாங்கலாமான்னு கேட்டார் அந்த 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 செயலை பாருங்கள் குமரியானந்தன் பின் வாங்கலாமான்னாங்க உடனே குமரியானந்தன் அடுத்த செகண்ட் என்ன தெரியுமா சொன்னார் கிவாஜா அவர்கள் ஊக்குவித்தால் நான் ஏன் பின் வாங்குகிறேன்னார் இதை விட ஒரு ரசனை உலகத்தில் கிடைக்குமாங்க என்ன ரசனை ஊக்கும் பின்னு என்னமோ விளையாடுது பார்த்தீங்களா சார் வார்த்தைகள் வந்து வள நலமான வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே கிடைக்குது கடவுள் கொடுத்துருக்கான் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துட்டுன்னு காயும் கனியும் நான் வெளியில் இல்லை நமக்குள்ளே இருக்குது நம்ம காயை தவிர்த்துட்டு கனியை கையில் எடுத்தோம்னா உறவுகள் பெருகி கொண்டே வரும் அதுதான் வார்த்தைகள் நெல்லும் சொல்லும் ஒன்றுதான் ஒரு நெல்லை போட்டால் நூறு நெற்கள் நெல்லை உருவாக்குது ஒரு சொல்லும் நூறு சொற்களை உருவாக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நலமான வளமான சொல்ல பேசினாலே மனிதன் அங்கே சிறப்பாக இருக்கிறான் அவனை சுற்றி நூறு பேர் இருப்பான் அவன
நிறைய பேர் பார்க்கலாம் அதனால தான் வாழ்த்துகிற வார்த்தைகளாக நம்மிடத்திலே வரணும் எதிரி கூட நமக்கு ப பகைவன் கூட நமக்கு நண்பன் ஆகிடுவான் நல்ல வார்த்தைகள் பிரசன்ஸா பை ஞானத்தை உதவமாக்குகிற நடைமுறைகளை நம்ம உருவாக்கி கொடுக்கணும் ஒன்றில் தாம்பரத்தில் ஒருத்தன் சவப்பட்டி செய்கிறவன் பரங்கி மலையில் ஒருத்தனுக்கு சவப்பட்டி அவசியம் தேவை அவன் சொன்னால் எந்நேரமாக இருந்தாலும் எனக்கு சவப்பட்டியை கொண்டாந்து சேர்க்கறது உன் கடமைன்னா சவப்பட்டியை கடக்கடங்க செஞ்சு முடித்து வேனில் ஏற்றி போகிறான் அது மேலே பாக்கம் தாண்டுறதுக்குள்ளே பிரேக் டவுன் ஆகி போச்சு ஓரமாக வண்டியை நிறுத்திட்டு க தலைமறை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இரவு ஆகி போச்சு ராத்திரி ஒரு மணிக்கு அந்த பரங்கி மலை பக்கமாக உள்ளே போகிறான் மப்டியில் வந்த போலீஸ்கார் எதிரில் வர்றாரு என்னமோ தூக்கி போகிறான்னா இவனை மடக்கினா நூறம்பதாவது தேர்னு சொல்லி எங்கடா எதடா தூக்கி போகிறான்னு மிரட்டினார் இவன் புரிஞ்சுக்கினான் இவர் இதுக்காக தான் இவர் மிரட்டுறாருன்னு ஒன்றும் இல்லை சாமி புதச்ச இடத்துல புழுக்கம் தாங்க முடியல பொட்டியோடு வெளியில் போகிறேன்னா அவ்வளோதான் உள்ள போலீஸ் எதிர்க்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆச்சு ஏன்னா யார் எந்த நோக்கத்துலன்னா அது நம்ம நாம் என்றைக்குமே பயப்படக்கூடாதுங்க அச்சப்படக்கூடாது ஆச்சரியப்படக்கூடாது நம்ம அப்படியே இருக்கிறோம் சாதாரண விஷயத்துலாம் பயப்படுறோம் எல்லாம் மாங்காடு காமாட்சி அம்மா கோயிலுக்கு போயிட்டு நான் எங்கள் வீட்டு அம்மா வெளியில் வரோம் அப்போல்லாம் நாங்கள் பஸ்ஸில் தான் பயணம் பண்ணும் பஸ்ஸில் பயணம் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு பஸ்ஸே எல்லாம் ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்கிது எல்லாமே ஃபுல்லாகி போச்சுன்னு பார்த்தா ஒரு மூணு பேர் சீட்டு காலியாகவே இருக்குது என்னடான்னு எட்டி பார்க்குறோம் நான் கிட்ட போகிறேன் அவங்க ஒருத்தன் கைப்பிடிச்சுனா சார் ஐயா நீங்கள் போவாதீங்கயா போவாதீங்க விவகாரமாகுது என்னடா விவகாரம்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இங்கே இருங்கண்ணா அப்புறம் தான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை எட்டி பார்த்தா மூணு எலுமிச்சம் பழம் குங்குமத்தோடு வச்சுட்டுக்கிறான் ஒருத்தன் மூணு பேர் உட்கார சீட்டில் அவன் என்ன நினச்சா எல்லாருமே மந்திரிச்சி எவனை வச்சுட்டான் போலுக்குது அது எடுக்கூடாதுன்னு பயந்து நிற்கிறான் வேற ஒன்றில் கோயிலுக்கு போனவன் சீட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு போய்க்கிறாது நம்ம என்ன பண்ண அந்த மாதிரி கற்பனையிலேயே நம்ம பல இதெல்லாம் எழுந்துடுறோம் அச்சப்படாதீங்க அதனால தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தை அதுதான் அச்சப்படாத ஆச்சரியப்படாது எப்பயுமே உண்மையிலே சொல்கிறேங்க மதிப்பு வேற மரியாதை வே மதிப்பெண் வேற நான் கண்டுபிடிச்சது சொல்கிறேன் பாத்தியாங்க ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லை இப்போ இங்கே இந்த குடும்பத்தில் ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க உண்மையிலே இன்றைக்கி அவரவர்கள் வேலையை பார்த்தாலே போதும்ன்ற காலகட்டத்தில் ஒரு பொதுநல வேலையை கையில் எடுத்த இந்த பிள்ளைகளை நான் நெஞ்சார வாழ்த்துக்கிறேன் பாராட்டுறேன் அது பெரிய விஷயம் சார் ஏன்னா நான் வகுப்பில் கூட ஐஎஸ் மார்க் வாங்குறேன்னு தானே இன்றைக்கி எல்லாம் பரிசு கொடுக்குறான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறவங்களுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு வாங்குகிற மார்க்கெலாம் மார்க் எல்லாம் கொடுக்குறான் நான் என்ன கேட்க போகிற இடங்கள் நான் இந்த ஆண்டு மட்டும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போயிருப்பேன் அங்கெல்லாம் நான் சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா டாப்பஸ்ட் மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்காதீங்க ஐயா எவன் ஒருத்த சேவை மனோபாவத்தோடு இருக்கிறானோ அவனையும் கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க ஐயான்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஹையஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் எடுக்கிறவன் குப்பை ஒன்று கடந்தால் அதை எடுத்தும் போய் கோ தொட்டியில் போட மாட்டான் முப்பத்தஞ்சு மார்க் நாற்பது மார்க் வாங்குறவன்னா அதை குனிஞ்சு எடுத்து போய் குப்பையில் போடுவான் அவன் உலகத்து முதல் மார்க் எடுக்கிறவன் உலகத்துக்கு தேவைப்படுறான் குனிஞ்சு குப்பை எடுக்கிறவன் தாண்டா இந்தியாவுக்கு தேவைப்படுறான்னு நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் ஏன்னா இவனையும் நம்ம ஆதரிக்கணும் சார் இவனையும் நம்ம ஆதரிக்கணும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் தப்பு கணக்கு போடுறோம் இவங்கிட்ட தான் இருக்குது அவங்ககிட்ட தான் இருக்குதுன்னு அப்படிலாம் இல்லை இன்றைக்கி புத்திசாலித்தனம் வேறு திறமை வேறு திறமை வேறு புத்திசாலி நான் வகுப்புலே பார்த்துருக்கேன் ஒரு அமுதான ஒரு பொண்ணு இது நடந்த உண்மை எங்கள் வகுப்பில் நடந்த உண்மை அமுதான ஒரு பொண்ணு பேப்பர் தமிழில் அந்த ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்குறது கஷ்டம் தொண்ணூத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்குது அதுங்கிட்ட பேப்பரை கொடு எல்லா பேப்பரையும் கொடுத்துட்டு கடைசியில் அதுங்கிட்ட கொடுத்தான் ஆனந்த கண்ணீர் விடும்னு அது அழுக கண்ணீராக விடுது ஏண்டாமா சோந்து போயிருக்கிறேன் நீ தானடா ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு அழகிற தொண்ணூத்தஞ்சு தமிழில் வாங்குறது மகா கஷ்டம் தெரியுமா அவனுக்குன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரே ஃபீலிங்காக இருக்குது என்னடா ஃபீலிங்கு அஞ்சு எங்கே போச்சுன்னு எங்கள் அம்மா அப்பா கேட்பாங்க சார் எனக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் சார் நல்லா தான் சார் நான் எழுதினேன் ஏன் சார் அஞ்சு போச்சு இந்த பக்கம் பார்க்குறேன் கலிய பெருமாள் கலை 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 கலைன்னு இருக்கிறான் என்னடான்றான் அந்த அஞ்சு என்கிட்ட தான் இருக்குதுண்ணா நானே கேட்டேன் கிட்ட போய் ஏன்டா இதுக்காடா சிரிக்கிறதுண்ணே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் இதுவே எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல ஒரே ஃபீலிங்காக இருக்குதுண்ணா இப்போ அவன் ஃபீலிங் வேறு இவன் ஃபீலிங்கு வேறு இது இல்லைன்ற ஃபீலிங்கு அது இதுவே எப்படி இருக்குதுன்ற ஃபீலிங்கு இந்த ரெண்டு ஃபீலிங் நீங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறீங்களா வறுமை ஒரு பக்கம் வளம் ஒரு பக்கம் வளம் கவலைப்படுது வறுமை மகிழ்வாகுது இப்போ ஒன்
யார் ஒருவரிடத்தில் செல்வம் குறைவாகவும் அளவாகவும் இருக்கிறதோ அவர்களுக்குத்தான் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் என்கிற பண்பாடு மனித நேயம் அவங்ககிட்ட இருக்கு நீங்க எதுக்கெடுத்தாலும் அணில் அம்பானிக்கிட்டையும் முகேஷ் அம்பானிக்கிட்டையும் போக முடியுமா அருகே இருக்கிற வினோத் குமார் கிட்ட தான் போக முடியும் விமல் விமல் குமாரா விமல் குமாரா விமலா விமல் அவர்கிட்ட தான் போக முடியும் இல்ல இங்க முகேஷ் அம்பானி அணில் அம்பானிட்ட போக முடியும் போய் வர செலவுக்கு அவர் இங்கே இருந்துடலாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி மனோபாவம் அந்த மனப்பான்மையே நம்ம மதிக்க பழகணும் அதுதாங்க வீட்டுக்குள்ளேயும் அதுதாங்க நம்ம என்னைக்காவது சாப்பாடு தாய்மார்கள் கொஞ்சம் இருக்கிற ஆண்கள் கோச்சிக்கப்படாது உணவு பரிமாறுறாங்கன்னா அதை நம்ம பாராட்டி இருக்கிறோமா இல்லை உண்மையிலே வருது எங்கள் தா அப்பாலாம் என்னமா பாராட்டுகிறார் தெரியுமா என்னையும் என் பையன் கேட்டான் ஏன்பா உங்கள் அப்பாலாம் பாராட்டினார் தாத்தாலாம் பாராட்டினார் நீ ஏன் பாராட்டு அது பாராட்டுற மாதிரி இல்லையடா அப்படி இல்லை அது நமக்கு பொறுமை இல்லை நிதானம் இல்லை இன்றைக்கி அந்த அந்த மகிழ்ச்சி இருந்தது அப்போது இப்போ இல்லை ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது அன்றைக்கூட ஒருத்தன் இப்போ எல்லாமே ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது குடும்பமே அது வேறு விஷயம் அன்றைக்கி ஹோட்டலில் போய் ஒருத்தன் உக்காடுறான் உக்காந்த உடனே சர்வர் தம்பி கொண்டாந்து டம்ளரில் தண்ணி வச்சார் ஒரு செகண்டு தான் அவன் எழுந்து கோபமாக போட்டான் முதலாளி கேட்டார் என்னடா ஒன்று என்ன கேட்டான் என்ன சொன்னால் அவ்வளோ கோபமாக போகிறான் அந்த ஆள் ஒன்றுமே சொல்ல முதலாளி என்ன மன்னிச்சிங்க முதலாளி இங்கே சாப்பிட்டா வீட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுக்கு அந்த ஆளுக்கு அவ்வளோ கோபம் வந்துருக்குங்க அவன் அங்கே சரி இருந்தால் அங்கே வந்துருக்கான் இங்கேயும் வீட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அவனுக்கும் வருமா வராதா நாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாராட்டுறது இல்லை புகழறது இல்லை நேரமே இல்லையே பேசுகிறதுக்கு இப்போ ஒரு கருவி ஒன்று உட்காந்து பேசிங்க இது வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள்லாம் அங்கெல்லாம் கூட சரி இல்லை நிறைய தெரியுதா சரி இல்லை நிறைய தெரியுது கொஞ்சம் சீரி இல்லாம் கொஞ்சம் நிறுத்துங்கம்மா விளையாட்டுக்கு சொல்ல உங்களை வேண்டுகோளாக கேட்குறேன் நல்ல சீரியலாக வருது டாஸ்மாக்கு போகிறவனை கூட பதினஞ்சு குடம் இருபது குடம் ஊற்றினா கூட தெரிஞ்சிடலாம் இந்த சீரியலை பார்த்து 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 உங்களை போதையில் இருக்கிறாங்க உண்மையிலே என் நண்பர் ஒருத்தர் என் விளம்பரம் தான் எனக்கு சோறு போடுதுன்னார் அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வச்சுக்கிறேடான்னு கேட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை முதல் விளம்பரத்துக்கு சோறு வரும் அடுத்த விளம்பரத்துக்கு குழந்தை வரும் இதுவாக உன் பொழப்பு அப்படியே ஒரு நாள் சாப்பிட்டுக்கிறாரு சாப்பிட்டு இருக்கும்போதே விக்கல் வந்துருக்குது அந்த மாதிரி சீரியலில் மூழ்கி போயிருக்குது அதுவும் வள்ளி சீரியல் அது வேறு ராத்திரி போட்டுறான் பத்திரம் மணிக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறாரு விக்கல் வந்துருக்குது அம்மா தண்ணின்னு கேட்டிருக்கான் முடியட்டும் வர இன்றைக்கிது அந்த ஆள் கேட்டிருக்கான் நான் முடியட்டுமா சீரியல் முடியட்டுமா அதனால் வாழ்க்கையில் என்னமோ இருக்குது சார் எல்லாமே இருக்குது நாம் என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி போய் கருவிகளில் போய் தொலைஞ்சு போயிட்டோமேன்னு வருத்தமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாவது பேசுங்க உறவுகளோட உறவுகளோடு பேசி மகிழ்ந்தால் உல்லாசமான மகிழ்ச்சி பிறக்கும் ஆனந்தம் பிறக்கும் வெளியில் எங்கேயும் போகணுன்னு அவசியமே கிடையாது நாங்கள்லாம் பல மேடைகளில் பார்த்தவங்க பே பல கூட்டங்களை பார்த்தவங்க உண்மையிலேயே இந்த நகைச்சுவைக்கு என்ன ஒரு சக்தின்னு கேட்டால் நமக்கு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இப்போ நீங்கள் அடுத்த கூட்டம் நடத்துகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு டானிக்கு மாதிரி இருக்கும் அது வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் இதை ஒரு கூட்டத்தில் சொல்லி ஒருத்தன் ஓடி அந்த மறுநாள் என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கணும் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை புலவரேன்னா எதை வச்சு சொல்கிறேன் நேற்று வீட்டுக்குள்ளே உக்காந்து கடைக்கடனு சிரித்தேன் என் ஒய்ஃப் வெளியே போயிட்டான்னா ஆமாம் ஆமாம் அதையே விமராக்கிப் தான் அதனால் வாழ்களை எல்லாம் சார் இப்போ சில நேரங்களில் த தம்பி கூட கேட்டாங்க எப்படி பார்த்தா மகளிரை தாக்குறீங்க மகளிரை தாக்குறீங்க வெளியில் வந்து தான் தாக்குவேன் ஏன்னா அவ்வளோ உள்ளே வாங்கியிருக்கிறான்னு அர்த்தம் எந்த எந்த பெண்மணியாவது வீட்டுக்காரனுக்கு அவர் ஐயே பெரிய பெரிய கலெக்டராக இருக்கட்டும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக கூட இருப்பார் வீட்டுக்குள்ளே வந்தது என்ன அப்படி என்ன அங்கே சத்தம் போடுறேன் அதெல்லாம் ஆஃபீஸோட வச்சுக்கோ உட்கார் முடிஞ்சு போச்சு அவர் கலெக்டரு என்ன தான் அந்த ஒரு வார்த்தை கட்டுப்பட்டு உட்காந்துருப்பார் நல்ல அதனால தான் கலெக்டர் ஓட்டு உள்ள யாரையும் உள்ளே விட்றது இல்லை ஏன்னா ஆஃபீஸில் அவர் எவ்வளோ அதிகாரம் பண்ணுறாருன்றது அத்தனையும் மறுநாள் மாறி போயிடும் ஓ வீட்டில் இப்படி தானே இவர் என்ன அதனால் அந்த அந்த மூறு அதிகாரம் போகிற அங்கே வந்துடும் நான் என்ன கூட சொல்லுங்க ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லாத பெண்ணே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது போங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது யார் வீட்டுக்காரனுக்கு ஏமா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுவா இந்த இப்போ இப்போ அருள் தம்பி இருக்கிறாரு அருள்குமார் இருக்காரு அவரே சொல்லி இப்போ நகைச்சி மாதிரி தோணும் போங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அம்மா போங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு ஒன்றும் தெரியாத வாடிக்கும் புலவர் ராமலிங்கெலாம் கூப்பிட்டுருக்குறேன்னு அவருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா அந்த ஒன்றும் தெரியாதுன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு வார்த்தை அதில் தான
கருப்பு மேகம் இறங்கி வர்ற மேகம்தான் மழையை பேஞ்சு பூமியையே பூக்க வைக்கும் குலுங்க வைக்கும் செழிக்க வைக்கும் என்றால் வீட்டில் யார் இறங்கி வருகிறார்களோ அவர்கள்தான் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பூக்க வைப்பவர்கள் அங்க என்ன கதை ஈகோவா இது போய் நான் யார் தெரியுமா யார் தெரியுமா என் படிப்பு என்ன தெரியுமா பட்டம் என்ன தெரியுமா என் சம்பளம் என்ன மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கொம்மு அதனால தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னால் எனக்கு என்ன குறைனே தெரியலடா அப்படின்னா உன் சம்சாரத்துக்கு நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கிறியா இல்லை இன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போடு உன் குறை இல்லை உன் பரம்பரை குறையே வருதா இல்லையான்னு பாரு எல்லாமே ஒரு மகிழ்ச்சி தானே சார் இதில் என்ன போய் பெரிய சண்டையான்னு சச்சரவா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நானும் என் பையன் பொண்ணெல்லாம் உட்காந்து கேரம் பார்க்க அடிங்கிறேன் கிச்சன்லேருந்து ஒரு குரல் வருது டிஃபன் ரெடி ஆகிடுச்சு எழுந்து வாங்கடான்னா எனக்கே ஒரு மாதிரியாக இருந்தது என்னையுமா அண்ணா உனக்கு மட்டும் தனியாக சொல்லணுமா அண்ணா அது அது என்ன பெரிய குறைஞ்சி போதா நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கரைஞ்சி போகணும் கரைந்து போகிற மனிதன் தான் மற்றவர்களை கரையேற்றுவான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க சார் கடவுள் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற மிகப்பெரிய கிஃப்ட் இது தெரியுமா சிரிப்பது தான் வேறு எந்த ஜீவனுக்காக அது கொடுத்துக்கிறான்னா நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் போட்டு வாங்குங்க நாய் நாலு பூரா தமிழ் இருந்தாலும் சிரிக்காது அது விளையாட்டு சொல்லுங்க அண்ணா நகர் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறேன் சார் ஒரு பெரிய மனுஷன் நாயை மடியில் வச்சுக்கின்னு கெஞ்சிறாரு என் சொல்லும் என் ஜிம்மில் ஆத்தர ஆத்தர அதுக்கு டானிக்க ஊற்றணுமா அது ஆவும் திறகலை ஒன்றும் திறகலை கோவம் ஆயிடுச்சு அந்த ஆள் டென்ஷன் ஆகி பாட்டில் தூக்கி போட்டான் அது உடஞ்சி போச்சு நாய் இறங்கி போய் அது எப்படி சாப்பிட்ணுமோ அப்படி சாப்பிட்டு இதையே நான் உத்து பார்த்துங்க இயற்கையை மாற்ற முடியுமா நான் கேட்குறேன் இல்லை எல்லாத்துக்கும் நம்ம கோவப்படக்கூடாது சார் மனிதனுக்கு முதல் எதிரி கோபம் தான் தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி இருந்து கோபம் இருந்தால் விட்டுடுங்க ஐயா கோபம் நம்ம உடம்பையும் கெடுக்கும் அடுத்தவனையும் கெடுக்கும் விளையாட்டு சொல்ல உண்மையை சொல்கிறேன் கோபத்தை கொஞ்சம் நம்ம அடைக்கணும்னா அதை கூட நீங்கள் சிரிப்பாக மாற்றுங்க அதை கூட ஒரு ஹியூமராக மாற்றுங்களேன் அதை கூட ஹியூமராக மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா யார் மேலே உங்களுக்கு கோபம் வருதோ அவனே நமக்கு அடிப்பணிஞ்சிருவான் அவனே நமக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவான் சார் என்ன சொல்ல போனால் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் கோபம்ன்றது முதல் எதிரி நமக்கு அந்த கோபத்தை தனி வைக்கிற ஒரே மிகப்பெரிய மருந்து இது தான் அண்ணா நகரில் போய் நான் அவசர அவசரமாக கொட்டுற மழையில் போய் ஒரு வீட்டு கதவை தட்டுறேன் ஒரு பொடி பையன் ஓடி வரான் யார் வேணும் அப்பா எங்கடா வேலைக்கு போயிடார் அம்மா எங்கடா மார்க்கெட்டு போய்க்குது அண்ணா எங்கடா கிரிக்கெட் ஆட போய்க்கிறான் நீ எங்கேயாவது போக வேண்டியது தானே இப்போ நான் கூட என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தாங்கிறேன் இப்போ நான் தான் வீடு மாதிரி வந்திருக்கேன் அவன் மேலே கோவப்படலாமா நான் நிறைய பேர் பஸ்ஸில் ஏறும்போதே காலம் மறிச்சிட்டான்னா ஏறுமே அது வரைக்கும் அவன் முருகேசனாக தான் இருந்தான் காலம் மறிச்சதும் எருமை ஆயிட்டான் இல்லை அவன் உடனே அது கண்ட நாய் மாதிரி கத்துற அது வரைக்கும் இவன் பழனியாக தான் இருந்தான் அடுத்த நிமிஷத்தில் இவன் நாய் ஆயிட்டான் ஏன் நம்ம மிருகமாக மாறணும் மிருகத்துக்கு இருக்கிற குணம் கூட நமக்கு இல்லையே சார் உண்மையிலே சொல்ல சார் வருத்தப்படுறதுங்க உண்மையே சொல்கிறேன் ஒரு பூனை கூட நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் ஒரு லெசன் கிடைக்கும் நீங்கள் அப்படி பார்க்கணும் பார்வையை ஒரு பூனை பார்க்குறீங்க குட்டி போட்டுதுன்னா அது இடம் மாற்றம் பண்ணும்போது வாயால் தான் கவியும் போகும் அதே பூனை உணவு குட்டிகளுக்கு உணவு கொடுக்கறது எலி பிடிக்கும் எலி அவுட்டு உயிர் போகிற மாதிரி பிடிக்கும் குட்டிகளை தூக்குற போது காப்பாற்றுற மாதிரி தூக்குது எலியை பிடிக்கிற போது உயிர் போகிற மாதிரி பிடிக்குதுன்னா வன்மையை எப்போ கையாளணும் மென்மையை எப்போ கையாளணும்னு ஒரு பூனைக்குள்ள ஒரு ஞானத்தை கடவுள் வச்சுருக்கான்னா ஆறறிவு படைத்த மனுஷனுக்கு என்ன அது வேணுமா வேணாமா வர பேர வார்த்தையாலே கொள்றோம் செய்யலாம் அந்த வேலையை நிறைய விஷயங்கள் இங்கே நான் நிறைய சொல்லலாம் இப்போ நாய் கூட பாருங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நான் சொல்கிற தேரி நாளைக்கு பாருங்களேன் ஒரு நாய் ஒரு தெருவிலேருந்து இன்னொரு தெருவுக்குள்ள விசா பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் போயிடுமா என்ட்ரன்ஸ் போயிடுமா அது அடுத்த தெரு நாய் ஒரு நாய் ஒரு புள்ள போயிடாது சார் இங்கேருந்து வேகமாக போவோம் முதல்ல ஒரு நாய் படுத்துன்னு இருக்கும் ட்ரோனோ கம்மி நிற்கும் அங்கேயே நின்றும் ரெண்டாவது இருக்கிற நாய் லேசாக எழுந்திருக்கும் மூணாவது இருக்கிற நாய் ஃபோர்ஸாக ஒன்றா சேர்ந்து அதை அடுத்த தெருவுக்கு கொண்டு போய் என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் விட்டுட்டு வந்துடும் இதுங்களும் அத்துமாரி உள்ளே போவாது ஆனால் கார்பரேஷன் லாரியில் லைசன்ஸ் இல்லைன்னு ஒரு ஐம்பது நாய் பிடிச்சி போகிறான் வச்சுக்கோ ஒன்று கூட குறைக்காது சைலண்ட்டாக போகும் ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் அன்றைக்கி நான் உன் தெருவுக்கு வந்தேனே விட்டையா என்னத்த வாரிக்க போகிறோம் எங்கள் பள்ளத்தில் கொண்டு போய் தள்ள போகிறானோ மரணத்தின் தருவாயில் கூட அவர்கள் ஒற்றுமையாக வாழவில்லையே என்று வருந்துகிறது எங்கள் ஊரில் ஒருத்தன் வயசான போனவன் சார் தொண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது வ
பெரிய பேரும் வாங்க கடைசி ஆசை என்னன்னா ஒத்தையா சாவு பயமாக்குதுன்னு அதனால தான் ஊரே வரலன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம மன் நம்மளுடைய மனோபாவம் அப்படி இருக்குதுன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுறோம் எதுக்கெடுத்தாலும் நம்பிக்கை நம்பிக்கை தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை சிரிப்பு என்பது தான் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொடை பேசுவது என்பது தான் மிகப்பெரிய வல்லமையை கடவுள் கொடுத்துருக்கான் எந்த விலங்குக்கும் பேசாது பேசாத விலங்குகளே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏதாவது வருத்தப்பட்டு பார்த்துருக்கீங்களா போராட்டம் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா நம்ம தான் எல்லாமே செய்யணும் அந்த விலங்கிலிருந்து வேறுபட்டவன் மனிதன் அந்த மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மகத்துவம் பேசுவது பேசவே மாட்டான சில பேர் நீங்களாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசுறீங்க இங்கே செங்கல்பட்டில் வந்தீங்கன்னா சென்னையில் செங்கல்பட்டு ட்ரெயினில் ஏறி விட்டா உட்காந்தாலே போதும் வேடிக்கையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் எமனும் எமனும் பேசுறதே கிடையாது ரெண்டு ஒயரை எடுத்து காதலை விட்டுக்குன்னு இன்னமும் பிரம்மலோகத்தில் பயணம் பண்ணுற மாதிரி கண்ணை மூடிக்கணும் என்னென்னா நான் அவனை உத்து பார்த்துக்கிறான் ஆனால் நுங்க பார்க்க மாம்பழம் வந்தால் இறங்கி போயிடுறான் யா எப்படி தான் தெரியுதுன்னு தெரியல அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கிறோம் மனிதருக்கு மனிதன் பேசுறது இல்லை மனிதனுக்கு மனிதன் பேசுவது தான் மானுடத்தை இணைக்கும் மௌனம் ஒன்று தான் கடவுளோடு இணைக்கும் எப்போ மௌனத்தை கையாளணும் எப்போ பேசணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷம் பாருங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் கோவப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் ரசிக பார பாரதி சொன்னான் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா இறைவா வாழ்நாள் முழுவதும் வருமதா அவனுக்கு ஆனால் அவனுடைய ஆனந்தத்தினுடைய வளமைக்கு குறைவே கிடையாது அவன் பாரதியும் தன்னுடைய மனைவி செல்லம்மா அத்தை இவங்கெல்லாம் அழிச்சிக்கிட்டு போய் அது சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகம் என் பையன் ஞாபகம் வரும் பாரதியை பற்றி அவன் குறிப்பு எழுதும் போது கேட்டு நம்ம எழுதினா பாரு அழகா எட்டைய வரத்தில் பிறந்தவர் நெருப்பு சூரியன் கருப்பு கோட்டுக்குள்ளே ஒரு நெருப்பு சூரியன் உதடுகள் எப்பொழுதும் வந்தே மாதிரம் என்று உச்சரித்து கொண்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட பாரதிக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் வறுமை இருந்தாலும் பிரியாமல் வாழ்ந்த பெருமை அன்னை தேவயானிக்கே உண்டுன்னு எழுதினோம் எனக்கு பதறி போய் யாரா அந்த தேவயானி செல்லம்மா தாண்டா நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த அலைசுன்னு ஒன்று போடுவாங்களே அந்த மாதிரி என்ன உண்டு ஒன்றுமோன்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் கேட்டேன் இல்லை சார் பாரதி படத்தில் அவங்க தான் சார் உருக்குமா நடிக்கிறாங்க நீங்கள் போய் பார்க்கலையான்னா போச்சுரா அதையும் இதையும் ஒன்றாக்கிட்டான் இவன் இல்லை அப்புறம் எனக்கு தெளிவுபடுத்தினேன் எல்லாரும் போய் அந்த திருவனந்தபுரம் ஜூவுக்கு போகிறாங்க கருப்பு கோட்டு போட்டுக்கிட்டு இவர் எங்கே போய் நிற்கிறார் சிங்கத்து கூண்டு முன்னாடி தான் நிற்கிறார் செக்யூரிட்டி ஓடி வரான் ஐயா நீர் மகாகவி என்பதை எனக்கு மட்டும்தே தெரியும் சிங்கத்துக்கு தெரியாது கையை உற்றாதிரு உள்ளகல்ல அவர் பாரு மிடுக்கா சொன்னார் இவர் சும்மா இருமையா அவர் பா காட்டுக்கு ராஜா நாம் பாட்டுக்கு ராஜா கொஞ்சம் குலா ஒவ்வொன்று ஒன் தலையெழுத்துப்படி அவட்டம் போயிட்டான் செல்லம்மா பாரதி கண்ணு மூடி சாமி கும்பிட்றாங்களாம் பகவானே பகவானே சிங்கத்துக்காவது நல்ல புத்தி கொடு இந்த சமூகம்ன்ற கட்டுரையில் எழுதுறார் சார் நீங்க அறியாம அறிவு ஒன்னும் இல்லை கோர்ட்டில் எங்க போனா இல்லை ரயிலில் பயணத்தில் கோர்ட்டில் கோர்ட்டில் அன்னைக்கு ஒரு கேஸ் நடக்குது சார் கோர்ட்டில் சொல்றாரு ஒரு ஆடு திறனவனை கூண்டில் நிற்கிறான் அவன் அவனுக்கு தீர்ப்பு சொல்றாரு நீதிபதி மேற்படி இவன் ஆடு திருடிதற்காக சாட்சியங்கள் இல்லாத காரணத்தினால் இவன் ஆடு திருடவில்லை என்று தீர்ப்பளித்து விடுவிக்கிறேன்னார் உடனே அந்த கொட்டவாளி கூண்டில் இருக்கிறவன் சொன்னால் ரொம்ப ச நன்றி எஜமா அப்போ அந்த ஆட்டை நானே வச்சுக்குவான்னு கேட்டான் அந்த ஆட்டை நானே வச்சுக்குவான்னு கேட்டான் இப்போ இந்த அது அது ஒரு ஒரு நிலைமை நாம் வந்து அவன் உள்ளத்தில் இருக்கிற உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறான் எல்லாம் ரசனைக்கு உரியது ரசிப்பதற்கு உரியது நாம் தான் வந்து வெறுப்ப மனசில் வச்சுக்கிட்டு விருப்பமானதை கூட நம்ம ஏற்க மறுக்கிறோம் அந்த வெறுப்பை தூக்கி தள்ளுங்க இன்னும் நமக்கு ஆயுள் நீண்டு கொண்டே வரும் கூடலூர் மக்களினுடைய ஆயுள் ஆரோக்கியமாக நீள்வதற்குத்தான் இந்த சர்வதேச நகைச்சுவை மன்றம் இன்றைக்கு உதயமாகி இருக்கிறது அதை நம்ம சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவோம் அவங்க நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிற போதெல்லாம் நம்ம உறுதுணையாக இருப்போம் ஒன்றும் இல்லை நிறைய கூட்டமாக வந்து இன்னும் நம்ம நண்பர்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை நான் ஆள் இல்லாமலே பேசுகிற ஆள் தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏன் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் நான் பல வருஷம் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பேசியிருக்கேன் வெறும் மைக்கு தான் வெறும் மைக்கு தான் பிரம்மாண்டமாக கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சின்னு பேசுவோம் நான் நிறைய அனுபவிடுறேங்க பொதி பொ பொதிக்கை இல்லை இப்போது தூர்தர்ஷன்னு பேர் அப்போது அடடா ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வந்தால் ஒளியும் ஒளியும் வரும்னு என்னமா தவம் கிடப்போம் எங்கள் ஊர் கோயில் கூட ஏழு மணிக்கெலாம் குருக்கள் கோயில் சாத்திடுவார் ஒளியும் ஒளியும் வருதுன்னு வார் அப்படி ஒரு சுகமாக இருந்தது இப்போ யாராவது சொன்னாக்கா கேப் நம்புவாங்களா அதை நம்ப மாட்டாங்க அந்த தூர்தர்ஷனில் போய் நான் ரெக்கார்டிங் போயிருக்கேன் நான் ஸ்டாப் ஹியூம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இடையில இடையில கேமரா மேனை பார்க்குறேன் அந்த ஆள்
நார்த் இந்தியாவில் வந்து இவன் அட்மாயின்மெண்ட் ஆகிக்கிறான் நான் மூணு நாளைக்கு பேசினா கூட அதே கை தான் நாங்கள்லாம் லேசன் நினச்சிங்களா பேச்சில் ஜெயிச்சு இவ்வளோ தூரம் வந்ததுன்னா விஷயம் இல்லாமல் அங்கங்கே அடிப்பட்டு உதப்பட்டு பக்குவப்பட்டு தான் வந்திருக்கணும் நாங்கள் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாத்துலையும் போய் பேசி ஜெயிச்சிட முடியுமா இல்லை ஒரு ஒரு ம சித்தோடு ஈரோடு பக்கத்தில் சித்தோடு சித்தோடில் மகாபாரதம் சொற்பொழி பண்ணுறான் அஞ்சு நாள் நாலு நாளாக பார்க்குறேன் ஒரு அம்மா ஒரு நடுத்தர வயது ஒரு பெண் மூத்த வயதுடையவங்களை பவ்வியமாக கூப்பிட்டாருது உட்கார வைக்குது கதை கேட்குது போகுது எனக்கே மனசு சந்தோஷமாக அந்த டெய்லி கூட்டு வரையமாக பக்குவமாக ஆச்சு மாதிரி அவங்க யார் உங்கள் அம்மாவான எங்கள் மாமியார் சார் இருந்துச்சு இந்த நூற்றாண்டுலேயும் இப்படி ஒரு பெண்மணியாக சந்தோஷமாக இருக்குதுமான இல்லை சார் எங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மகாபாரதம் கேட்டால் உசிரியே விட்டுருவேன்னு சொன்னாங்க நானும் நாலு நாளாக கூப்பிட்டாந்து பார்க்குறேன் அது நடக்கலே நிச்சது அதுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு வேதனை இருக்குன்னு ரெண்டு ஆபத்துக்கு தான் இல்லை அந்த மாதிரி அதை நினச்ச மாதிரி போயிருந்ததுன்னு வச்சுங்க ஒரு உசுறு போகிற அளவுக்கு நான் பேசணும்னு ஆகிடுவேன் இல்லையா எனக்கு எனக்கும் அதில் ஒரு ஆபத்து இருக்குதா இல்லையா அதனால் எல்லாத்தையும் நம்ம ரசிக்க பழகணும் சார் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் இன்னையோடு இந்த கோபம் தாபம் பகைமை நான் இன்னொன்று வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் எதிரில் வருபவர் இரும்பு மனம் படைத்தவராக கூட இருக்கட்டும் கவலையப்படாதீங்க என் மனம் காந்தமாக இருந்தால் ஒருபோதும் இரும்பு என்னை எதிர்க்கவே எதிர்க்காது உண்மையா இல்லையா நான் நீங்கள் தனியாக உட்காந்து யோசனை பண்ணுங்க ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே அப்படி நிசப்தமான நேரத்தில் இதை நான் நீங்கள் நீங்கள் நினைங்க என் மனசு காந்தமாகிட்டா இரும்பு பற்றி எனக்கு என்ன கவலை நான் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவரோட ஏழு ஆண்டுகள் பயணம் பண்ணுவேன் அவரிடத்தில் நான் நிறைய விஷயங்கள் கிரகிச்சுவேன் அவரை மாதிரி ஒரு அனுபவசாலி உலகத்தில் கிடையாது என்ன அழகாக தெரியுமா அந்த சூழ்நிலையை அப்படியே சாதகமாக்குவார் பாதகமாக நினைக்கவே மாட்டார் ஐயா நானும் அவரும் சேலத்தில் போய் பேச போகிறோம் சேலத்தில் போய் காரில் போயிட்டே இருக்கிறோம் அம்மாப்பேட்டையிலேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு பேசுறதுக்கு போகிறோம் குகைக்கு போகிறோம் போகும்போது சாலையில் தான் நம்ம நம்ம ஊரில் தான் ரோடெல்லாம் போட்டுட்டு தானே அப்புறம் வெட்ட ஆரம்பிப்பான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த சோ ரோடில் வெட்டிகிட்ருக்கான் கார் அங்கே நிறுத்திட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடந்து கிராஷ் பண்ணுறோம் அப்போ நான் எப்பயுமே எதையுமே ஒத்து பார்க்குற ஆள் அதில் ஒருத்தன் ஒரு அட்டையில் எழுதி வச்சுருந்தான் அந்த அட்டையில் எழுதி வச்ச வாசகத்தை பார்த்துட்டு நான் சிரித்தேன் முன்னாடி போனேன் தென்கட்சியார் கேட்டார் எதுக்கடா சிரிக்கிறேன்னார் இல்லை ஒரு அட்டையில் இப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்கயா அதனால் சிரித்தேன்னு என்ன எழுதியிருக்காங்க கூட இருந்து குழி பறிக்க ஒரு ஆள் தேவைன்னு எழுதிக்கிறான் ஒன்றும் இல்லை அவன் வந்து டெலிஃபோன் ஒயரை போடுறதுக்கு பள்ளந்து ஒன்றான் அதை ஒயரை போட்டு மூடுறவன் இன்றைக்கி லீவு அதனால் வேறு ஒருத்தரை ஒரு டெய்லி வேஜஸ் அன்னைக்கு கூலியை கொடுத்துடலான்னு அவன் கூட இருந்து குழி பறிக்க ஒரு ஆள் தேவைன்னு எழுதியிருந்தான் உடனே ஐயா என்ன பண்ணார் அவனை கூப்பிடுன்னு சொல்லி ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தாரு இன்னும் என் தப்பாக எழுதிக்கிறான் அவனுக்கு போய் நூறுரூவா இல்லை தம்பி அவன் கேட்டு ஒரு ஆளை வாங்குறான் நம்ம கேட்காமலே நம்ம கூட வரான் பல பேர் அவன் ஒரு கேட்டு ஒரு ஆளை வாங்குறான்னா அவன் எவ்வளோ மன உறுதி படித்தவன் எப்படி பார்க்குறாரு பார்த்தீங்களா அப்படிதாங்க நம்ம பார்த்து பழகணும் பார்க்க பழகணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் அதனால தான் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லைன்னா உறவுகள் பலப்படணும் நம்ம மனசு என்றைக்குமே நம்ம கிட்ட தான் இருக்கணும் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை நான் நீங்கள் எதை உயர்வு எதை தாழ்வுன்னு நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியாது பெரியோரை வேத்தலை மேலுமே சிறியோரை எழுதல் அதனை மேலுமே ரெண்டாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையே சொன்னான் புறநானூற்று போலவே எங்கெல்லாம் சார் முருகேசன் ஒரு பையங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நான் இன்சார்ஜ் ஹெட் மாஸ்டர் அஞ்சு பேர் அஞ்சு டீச்சர் எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க சார் அவனுக்கு டீஷி கொடுத்துருங்க சார் ஏம்மா எல்லாத்துலேயும் காப்பி செய்திக்கிறேன் பாருங்கள் சார் பேப்பர் தூக்கி போட்டாங்க என்ன முடிவு இந்த முடிவை வந்து நீங்கள் எங்களை சமாதானப்படுத்தக்கூடாது வச்சுட்டு போட்டாங்க முறையாக தனக்கு கூப்பிட்டேன் தம்பி எல்லோரும் பிரச்சனையாக இருக்குதுரான்னு சார் என்னால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது யார் அவர் பிரச்சனையே உனக்கு தான்டா எனக்கு இல்லைடான்னு என்னால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது அஞ்சு பேரும் வந்து போகும்போது தான் நான் கவனித்தேன் என்ன சொன்னாங்க ஐயா மறு டீஷி கொடு பரவாயில்ல கொடுங்க டே என்ன பண்ணுவேன் விடுங்க சார் பிழைக்கிறதுக்கு ஆயிரம் வழி இருக்குது விடுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் என்னடா இவ்வளோ தைரியமாக விடுங்க சார் உங்ககிட்ட இத்தனை வருஷமாக ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கேன் இது கூடமா எனக்கு தைரியம் வர்றது வாய்ப்பு இல்லை விடுங்க சார் டீஷர்ட் நான் டீஷர்ட் கொடுத்துட்டேன் சார் போயிட்டான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் அவனை நான் சந்திக்க முடியல ஒரு நாள் சேப இந்த மணிமங்கல ரோட்டில் நான் போகிறேன் கா இது ஸ்கூட்டரில் போயிட்டுருக்கேன் அவன் அந்த முடிச்சூர் ரோடு பக்கமாக காரில் வரான் அழகான கார் மாறுதி ஷிஃப்டில் வரான்யா நான் பழைய ஸ்கூட்டரில் போயிங்க போய் ஓரமாக ஸ்கூட்டர் நிறுத்திட்டு அவன் டோரை திறக்கணா
டைலாக்கை பாருங்கள் கூட்டு நான் ஏற்றிருப்பேன் டே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா இதுக்கும் போகிறவனும் அவசரத்தில் போகிறவனு இருப்பேன் சரிடா ரொம்ப வசதியாக இருக்கிற என்ன சார் அதே ஸ்கூட்டரை வச்சு ஓட்டிங்கிறீங்க அவ்வளோதான்டா நம்ம பண்ண முடியும் என்ன சார் என்னப்பா அவன் நல்லா வசதியாக இருக்கிறியாப்பான்னா சூப்பராக இருக்கும் சார் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் இன்னும் இப்போ என்னடா பண்ணுறேன்னா அஞ்சு பிரான்ச்சு ஜெராக்ஸ் கடை வச்சுக்கிறேன்னும் தாம்பரத்தில் ரெண்டு முடிச்சூரில் ரெண்டு குரம்பேட்டை ராதாநகரில் ஒன்றுன்னும் எதுக்கு நம்ம கடை பக்கம் வாங்கலாம் உங்களுக்கு தான் வீடு பக்கத்தில் தான் குரம்பேட்டைண்ணா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு போகிறேன் எதிரில் மூணு கடை வச்சுக்கிறான் அங்கே எவனுமே போகலை இவன் கடையில் பன்னெண்டு பேர் கீவில் நிற்கிறான் என்னடா எனக்கே ஆச்சரியம் அங்கே போக வேண்டித்தானே எதுக்கு இந்த முட்டை போய் இங்கே நிற்கிறான் கீவிலன்னு அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் கடைன்னா முருகேசன் கூட தான் மாடர்ன் டெக்னாலஜிடா மாடர்ன் டெக்னாலஜி அவன் போர்டில் எழுதிக்கிறான் பாரு அது கூடமாக பார்த்து உனக்கு புரியலண்ணா அப்போ தான் நானே போர்டை பார்க்குறேன் உரிமையாளர் முருகேசன் ஜெராஜ் கடையின் போட்டு கீழே எழுதிக்கிறான் இங்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆங்கிலம் இந்தி அனைத்து மொழிகளிலும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கப்படும்னு எழுதிக்கிறான் யார் நான் கேட்குறேன் எது மிஷினுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் அது தெரியும் நீங்கள் எதை கொடுக்க போகிறீங்களோ அது வரப்போகுது எதிரில் கிரமெல்லாம் ஜெராக்ஸ் கடன் மட்டும் எழுதினானே தவிர இவன் தான் அந்த நுட்பத்தை கையாண்டான் அப்போது அவன்லாம் திறமைசாலி இவன் தான் என் புத்திசாலி புத்திசாலித்தனம் தான் வாழ்க்கையில் நம்மை வெற்றி பெற வைக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் புத்தி நிதானமா இருக்கணும் குழப்பம் அடைய கூடாது இது செஞ்சா குழம்பு வருமா அது செஞ்சா குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் கவலைக்கு கவலைப்படுவதை விட கொடுமை உலகத்திலே கிடையாது ரெண்டு விஷயம் நான் கடவுள் விட்ட வேண்டது எனக்கு அது கூடு இது கூடு அந்த நான்லாம் சாமி கிட்டலாம் போய் வரம் கேட்க மாட்டேன் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அவசரமா தேவைப்படுது அவனே நான் பேங்கா வச்சுங்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கறதுக்கு அவரே உண்டி வச்சு உட்காந்துங்கிறாரு இல்லையா நம்ம போய் அவர்கிட்ட போய் தொந்தரவு பண்ணலாமா ரெண்டு லட்சம் கேட்கப்படாது நான் கேட்காமலே வந்துடும் ஏன் வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நான் ஒரு ஆன்மீக பேச்சால் அது வேறு விஷயம் வேண்டத்தக்கது அறிவு இருந்தவன் தான் நான் கடவுள் அவர்கிட்ட போய் நம்ம அது கூட இது கூட கேட்கக்கூடாது ஒருவேளை நம்ம கேட்கறது குறைவாக இருந்து அவர் கொடுக்கறது அதிகமாக இருந்தது அதையே நம்ம குறைச்சிக்க வேணேன் இல்லை அந்த ஒரு நோக்கம் எனக்கு இருக்கிறதுனால நான் எதையுமே கேட்கறது இல்லை கடவுளை நீ பார்த்துக்க உனக்கு என்ன எனக்கு எனக்கு என்னென்ன தேவைன்னு உனக்கு தெரியும் நீ பார்த்துக்கிட்டு வந்துடுவேன் இல்லை ஆண்டவனுக்கு கூட அந்த நேரம் எந்த இடத்துல போனாலும் சார் கோயிலில் போனாலும் சரி ட்ரெயினில் போனாலும் சரி பஸ்ஸில் பயணம் பண்ணாலும் சரி இல்லை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருங்க கலகலப்பாக இருங்க துன்பம் இன்பம் அதனால் இன்னொன்று சொல்கிறேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கம்மா அதை விட உயர்ந்தது உலகத்திலே கிடையாது அவன் பேச தெரியணும் நல்ல வளமான வார்த்தைகளை பேச கற்றுக் கொடுங்க வார்த்தைகள் என்பதே பலம் வார்த்தைகள் என்பதே பலவீனம் மதுரைக்கு பக்கத்தில் நான் சர்வீஸில் இருக்கும்போது மாட்டுத்தாவணியில் இறங்கி லீவ் ரெண்டு நாள் லீவை போட்டு என் தம்பி முறையாக ஓனை இறந்துட்டானேன்னு சொல்லி ரோஜா மலர் மாலையை வாங்கி போய் போட்டுன்னு அப்படியே மறைச்சி போய் நிற்கிற மௌனமாக அவன் புள்ள ஒரு பையன் பிஎஸ்சி செகண்ட் இயர் படிக்கிறவன் கதறி அழுதுவன் நிமிந்து பார்த்தான் என்ன பெரியப்பா நீ எல்லாம் இருக்கும்போது அப்பா போயிட்டா இருந்தா பதினைஞ்சு நாள் நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டு வேலைக்கே போகலையா அப்படி சொல்லிட்டானே சொல்லிட்டானே சொல்லிட்டான் நீங்கள் உறவுகளில் வித்தியாசமான பேர்லாம் இருப்பான் அதெல்லாம் கோச்சிக்காதீங்க சரி அவன் அப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி விட்டுருங்க கல்யாண மண்டபத்தில் சண்டை போடுறான் சார் ஒருத்தன் மாப்பிள்ளை கிட்டே வந்து சண்டை போடுறான் பன்னெண்டு மணி ராத்திரிக்கு என்னடா அவன் பெரியப்பா அவ்வளோ பெரிய வசதி நான் மட்டமாக போட்டேன் அவன் பேருக்கு முன்னாடி லேட்டு போட்டுக்கிறேன் எனக்கே போடல பெரிய அனத்தமான சண்டே ஆகிடுத்து அவன் சொன்னான் கூடிய சீக்கிரத்தில் போட்டுருங்க சித்தப்பா அவன் என்ன பண்ணுவான் பண்ண இவங்ககிட்ட வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் இல்லை அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாமலே பேசுகிறான் அவன் அவனாக பேசுகிறான் அவனுக்கு உள்ளே போன அரசாங்கம் பேசுது நிறைய பேர் அரசாங்கத்தை மனசில் உள்ளே வச்சு தான் நான் பேச பேசுகிறான் இப்போ அவன் தனி மனிதனாக இல்லை அரசாங்க பலம் இருக்குது அவனுக்கு இல்லை அரசாங்க பலத்தை வச்சு நான் பேசுகிறான் அவன் அதனால் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஜாலியாக வச்சுக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே மகிழ்ச்சியாக எடுத்துங்க கவலையாக எடுத்துங்க அது கவலைக்கு கவலைப்படுவதை விட உலகத்தில் கொடுமையானது எதுவும் கிடையாது இன்னொன்றுங்க உங்களை வணங்கி கேட்குறேன் கவலைப்படுறவனையும் கவலையை தூண்டுறவனையும் பார்க்காத இருங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா சொல்கிறேன் கவலைப்படுறவனையும் கவலையை தூண்டுறவனையும் பார்க்காதீங்க நமக்கு வந்து சுகர் அளவோடு தான் இருக்கும் வர்றவன் கேட்டு கேட்டு அதை ஏற்றிட்டு போடுவான் ஐயோ ஐயோ அதே சாப்பிட்டா ஏறி இருக்குமே அப்போ தான் அவனை ஏறுற மாதிரி தெரியும் உண்மையே இல்லைங்களா நான்லாம் டெய்லி வாக்கிங் நடப்பேன் சார் என் வீட்டிலேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் சானிட்டோரி ரயில
அதே ஆள் ஸ்கூட்டரில் வந்து கிட்டவன் சொல்லிட்டு போகிறான் நீ கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டேன் அப்போ நேரம் என்ன இப்போ நேரம் என்ன கூப்பிடலாம் இல்லை இப்போ அப்படி தான் இருப்பாங்க உறவு நட்பு எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் நாம் தான் பலமாக இருக்கணும் சரி அவனையும் வாழ்த்துவோம் வயதாரையும் வாழ வைப்போம் பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னெஞ்சேன்னா உறவுகளை பலமாக வச்சுங்க எப்போ பார்த்தாலும் உறவுகள் இப்போ அப்படி தான் இருக்கும் உறவுன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் தாலாட்டு பாடணும் இப்போலாம் ஏங்க பாடுறோம் இல்லை அன்றைக்கி ஒரு அம்மா தாம்பரத்தில் நான் என் கூட்டத்தை கேட்டு போய் பாட ஆரம்பிச்சிது குழந்தை வெட்டி பார்த்து நானே தூங்கிக்கிறேன் கம்னு இருக்கேன் அந்த மாதிரி அது பாடுது அப்போல்லாம் பாடினா வெளியிலேருந்து விவசாயி வேலைக்கு போய் வருவார் வீட்டில் அம்மா தொட்டியில் போட்டு அதுவும் கூரை புடவையில் தான் தூளி கட்டுவாங்க கல்யாணத்தில் அப்போ கூரை கப் புடவை கட்டினாலும் அந்த கூரை புடவையில் தான் தூளி கட்டி குழந்தைய போட்டு ஆறாரோ ஆரியரும் பாடுறதும் ஒன்று அத்தை அடித்தாலோ அரளிப்பூ செண்டாலே மாமன் அடித்தானோ மல்லிகை பூ செண்டாலே ஆரடித்தார் சொல்லி எழு அதுவே ஒன்றரை மாதத்து குழந்த இன்னெல்லாம் வந்தாங்க தெரியும் அதுக்கு ஆ அதுலேயே இதுமா கேள்வி வேறு கேள்வி ஆரடித்தார் சொல்லு அதிலே பாருங்களேன் நயம் நாட்டுப்புற பாட்டு அது அத்தை அடித்தாலோ அரளிப்பூ செண்டாலே மாமன் அடித்தானோ மல்லிகைப்பூ செண்டாலே மாமனுக்கு என்ன வரும் மல்லிகைப்பூவால் அடிச்சாராம் அவர் ஆரடித்தார் சொல்லி எழு அது பாவம் விதியேன்னு உட்காந்து படுத்து எங்கண்ணே ஆரடித்தார் சொல்லி எழு இந்த குழந்தை அப்படி தாலாட்டு பாடி இருப்பார் விவசாயி அவர் வீட்டுக்காரன் ஹஸ்பண்டு நிலத்துக்கு போய் வந்தவர் வீட்டுக்குள்ளே வருவார் அதான் பிள்ள மணி பத்தராய் போச்சு போச்சு ஏதாவது மோருக்கிற கொண்ட போ உள்ளே குழந்தை கூட தொட்டியில் நான் ஆட்டு தொட்டியில் நான் ஆட்டிக்கிறோம் போ அப்படின்னு உள்ளே அனுப்பிட்டு அத்தை அடிக்கவில்லை ஐவரலும் தெண்டவில்லை அவர் பாடுறாரு கண்டினியூ பண்ணுறாரு அத்தை அடிக்கவில்லை ஐவரலும் தெண்டவில்லை தானே அழுவுறாண்டி ஒரு தம்பி துணை ஓணுமுன்னு பாட்ட முடிக்கிறாயா இது நாட்டுப்புற பாட்டில் என்னையா நாகரிகம் என்ன பண்பாடாக பேசலாம் ஒரு ஊர் குடும்பத்துக்குள்ளே என்ன ஒரு குதூகலம் கலகலப்பு இல்லை என்ன ஒரு ஆனந்தம் ஒரு அழகு ரொம்ப பிரமாதமானதையா அதனால் குழந்தைய ரசித்தாயா படைப்பு பல படைத்த பலரோடு உண்ணும் உடைப்பெரும் செல்வராயிரம் இடைப்பட குறு குறு நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் கவியும் தொடர்ந்தும் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தும் மயக்குறு மக்களை எல்லோருக்கு பயக்குறை இல்லை தாம் வாழ்நாளேன்னு ஏராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு குழந்தைய படம் பிடிச்சி காண பாட்டு புறநானூற்றில் இருக்குது என்ன அழகு என்ன ஆனந்தம் சார் ரொம்ப அவன் வாழ்க்கையை ரசித்தான் சார் அனுபவித்து வாழ்ந்தான் சார் எங்கள் பாட்டியே கேட்போம் பாட்டி பாட்டி உங்கள் கல்யாணம் எப்படி நடந்தது அதே ஆண்டா கேட்குற உன் பாட்டை முகத்தை நிமிந்து பார்க்கறதுக்கே எனக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுரா அதுக்குள்ள உங்க ஒப்பனை சித்தம்னு பிறந்துட்டோம் என்ன புதுகலையா என்ன ஆனந்தையா என்ன மகிழ்ச்சியா இப்ப எல்லாம் மண்ணாங்கட்டி இந்த செல்லுலேயே பேசி பேசி சீரழிஞ்சு போய் அன்னைக்கு ஒருத்தன் செல்ல பார்த்துக்கிட்டே பக்கத்து வீட்டுக்கு போட்டான் அந்த அம்மாவும் வந்தவன் யாருன்னு பார்க்காம சீரியலை பார்த்துன்னே தோசை விட்டு போட்டுருது இது எங்க போய் நான் நிக்கிறது என்ன பண்றது ஒண்ணுமே புரியல சார் சில நேரங்களில் நான் பஸ்ஸில் எல்லாம் பயணம் பண்ணுவேன் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்கள் பக்கத்தில் உங்காந்து இருக்கும் அதுக்கு செல்லு வரும் பாரு ஒன்றரை மணி நேரமாவா அப்புறமா நானும் எப்போதான் முடிப்பாங்கன்னு கடைசியில் சொல்லணும் படா சி போடா ஆஹா முடிஞ்சு போச்சு யார் செல்லு பில்லு கட்டுறானே தெரியல அது வேற விஷயம் இப்போ ஒன்று ஜியோன்னு வந்துக்குதாம்மா அதுக்கு பில்லே கட்ட வேணாமாம் இல்லை ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது சார் உலகம் கருவிகள் உலகமாக போச்சு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு பையன் காணாமல் சென்னையில் நடந்தது மாவுது நான் போய் சொல்லலை ஒரு பையன் ஸ்கூலுக்கு போனவனே கடத்தி போட்டான் அவன் படத்தை போட்டு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டான் ஆறு மாதமாக அந்த பையனால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல அன்றைக்கி சாயந்தரமாக ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சி வந்து விட்டான் மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இன்னொருத்தன் கொண்டு வந்து விட்றான் ஐயா என்னை நேற்று என்னை பேசாதரா ஒப்பா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் இப்படியே தினம் கொண்டாந்து அவனை வீட்டில் விட்டு போட்டான் சார் ஆறு மாதம் ஏன் டெலிட் ஆகல அது வாட்ஸ்அப்பில் விட்டு தெரிஞ்சு டெலிட் ஆக தானே அவன் இது பண்ணுவான் அவன் நிறுத்துவான் என்ன கூத்த நடக்குது என்ன வேடிக்கை நடக்குது இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது சார் ஓட்டு போட போயிருக்கிறான் ஒருத்தன் ஓட்டு போட போயிரு போன எலெக்ஷனில் ஓட்டு போட போய் ஆர்கே நகரில் ஆர்கே நகரில் ஓட்டு போட போயிருக்கிறான் அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் அந்த வாக்காளர் பட்டியல் வாக்காளர் பட்டியலில் டிக்கெட்ஸ் நேர்ந்துக்கிறான் இவன் குனிஞ்சு பார்த்தான் பாரு இவன் பேரை டிக்கெட் அடிச்சிட்டா இவன் ஒய்ஃப் பேரும் டிக்கெட் அடிச்சுக்குது என் ஒய்ஃப் வந்தாளான்னு கேட்டான் அரை மணி நேரத்துக்கு முந்தி இப்போ தான் வந்துட்டு போனாங்கன்னுக்கான் இவன் அழுதுக்கிறான் ஐயோ நான் வந்திருந்தா பார்த்துருப்பேன்னு அவன் கேட்டுக்கிறான் ஏஜெண்ட்டு ஏன்னா தந்தினியாக்குறீங்களான்னு 
இல்லடா அவ சேர்த்து பத்து வருஷம் ஆகுது வாக்காளர் பட்டியல பேர் இருக்குது அந்த பேர்ல எவனோ ஒருத்தர் ஓட்டு போட்டுக்கிறான் ஆனால் தான் தேனாம்பேட்டையில் போய் செவாலியர் சிவாஜி கணேசன் செவாலியர் பட்டம் வாங்கின போது எல்லாரும் போய் பாராட்டினாங்க அப்போதான் அவர் சொன்ன வருத்தமாக இருந்தாராம் என்ன ஏன் உங்க நான் எல்லாரும் பாராட்டுறேன் ஏன் வருத்தமாக இருக்கிறேன் என்னை விட ஒரு நடிகை ஏன் ஏரியாவில் இருக்கிறான்னு யார் யா அவன் என் பேரில் ஒருத்தன் ஓட்டு போட்டான் இல்லை சிவாஜி கணேசன் பேர்லேயே ஓட்டு போட்டுக்கான் சார் என்னன்றீங்க நீங்கள் சாதாரணமான உலகம் இல்லை அதனால் சந்தோஷமாக இருப்போம் கலகலப்பாக இருப்போம் அறிவை ரசிப்போம் அறியாமல் ரசிப்போம் நிறைய நேரம் ஆகிட்டுது எனக்கு பின்னாடி ஏடுற மணிக்கு முடிச்சிடலாமா இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாமா பேசலாமா ஆ ஐயா வேறு இப்போ சேகரன் அவர் ஒரு நகைச்சுவை பெரிய கடல் அவர் அவரும் பேசணும் ஏன்னா நம்ம அது அதுவும் இப்போ தான் மழையாக வந்துங்குது கடலாக வந்ததுன்னு இருந்தால் நம்ம எப்போயா வீட்டுக்கு போகிறதுன்ற ஒரு பிரச்சனை வந்துடும் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் உக்காந்து கேட்குறீங்க எதையுமே பச்சைப்படாதீங்க சந்தோஷமாக இருங்க நம்ம சுற்றி இருக்கிறது எல்லாம் மகிழ்வாக்கிக்கணும் சார் மகிழ்வாக்கணும் இன்னும் இன்ன விட்டால் நான் பண்ணி பேசிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா ஒன்றை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் இப்போ அந்த இது வந்து கரண்ட்டு புக்கிங்கில் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து சென்ட்ரலில் இருந்து டெல்லிக்கு போயிடலாம் ட்ரெயினுக்கு புக் பண்ணி ஆனால் டெல்லி சென்ட்ரலில் இருந்தால் அங்கேருந்து கரண்ட்டு புக்கிங்கில் ட்ரெயினு புக் பண்ணி நீங்கள் வரவே முடியாது இது சத்தியப்பிரமாணம் இன்றைக்கும் உண்டு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய நான் பட்டிருக்கிறேன் படாத பாடு கரெக்ட் முடியாது சார் அந்த நார்த் இந்தியன் பீப்புள் முகத்துக்கு தான் கொடுப்பான் டிக்கெட்டு நம்ம முகத்தை பார்த்த உடனே கொடுக்க மாட்டான் அப்படி ஒரு நிலமை அங்கே இருக்குதுங்க கியூவில் நின்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் நம்ம தமிழ்நாட்டு பையனை அப்படி தான் ஒருத்தன் நம்பி போய் கியூவில் நின்று அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே வாங்கிடலான்னு நினச்சி போனால் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் போலக்குது ட்ரெயின் புறப்பட போகுது கண்டிப்பாக அந்த ட்ரெயினுக்கு வந்தே ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் அவனுக்கு இருக்குது பார்த்தான் ஃபெனால்ட்டியோட டிக்கெட்டு காசு எவ்வளோ பட்டினாலும் பரவாயில்ல போடான்னு சொல்லி துணிஞ்சு வந்து ட்ரெயின் ஏறிட்டான் ரெண்டு ஸ்டேஷன் போச்சு அந்த படியோரம் நின்று இருந்த டிடி கோட்டும் சூட்டும் போட்டு இந்த டிடிஆர்கிட்ட வந்து வணக்கம் வச்சான் அவர் குஞ்சினே நின்று இருந்தார் ஐயா வணக்கம் தயவு செஞ்சு நான் சொல்கிறத நம்புங்க ப்ளீஸ் உண்மை கேவில் நின்று டிக்கெட்டு வாங்க முடியல அதை வாங்கினா அந்த ட்ரெயினை விட்டுருவேன் டிக்கெட்டுக்குரிய காசோட ஃபெனால்ட்டியும் சேர்த்து கட்டிடுறேன் ப்ளீஸ் அப்படியே கேட்டுன்னு இருந்தவர் நினைந்து பார்த்தார் கண் கலங்கி இருந்தது தம்பி நீ போய் சொல்லிவேடா என் தமிழ்நாட்டு தங்கமே போய் சொல்லுவியா கேவில் நின்று டிக்கெட்டு வாங்க முடியாதுன்றது தெரிஞ்சுதான்டா நானே டிடிஆர் வேஷத்தில் வந்துக்கிறேன் ஒன்றே இந்த வேஷம் எனக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதான் நான் பயந்து நின்றுடா நெஜ டிடிஆர் வந்தா என்ன நாம் பயந்து நின்றுடா கடவுளா பார்த்து ஒன்று அனுப்பினண்டா நீ வந்து என்ன டிடிஆர் நம்பனை பற்றியா ஆஹா நாம் ஓட்ட வேஷம் எனக்கு சூட் ஆகுதுன்ற நம்பிக்கையே கொடுத்த தெய்வண்டா நீ என் எனக்கு நம்பிக்கை விளக்கேத்தி வண்டானே கவலைப்படாத ஒரிஜினல் டிடிஆர் இடத்தில் இதையே சொல்லி சென்ட்ரலுக்கு வா நானும் சென்ட்ரலுக்கு வருவேன் சந்திப்போம்னார் அதனால் நாம் என்ன பொறுத்த தவறு என்பது மனித இயற்கை அதை ரசனையோடு நீங்கள் அணுகினால் தவறு கூட மாறிவிடும் தவறுக்கு தீர்ப்பை நோக்கி நாம் பயணப்பட வேண்டாம் தீர்வை நோக்கி பயணப்படுங்கள் தீர்வு என்பது மனமாற்றத்திற்கு ஆதாரம் தீர்ப்பு என்பது தண்டனைக்கு ஆதாரம் நமக்கு தண்டனை வேண்டாம் மனித நேயத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் கலந்து பேசி கலவரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து எல்லோரையும் ஒன்றுபட வைத்து ஒற்றுமையாக வாழ்வது தான் ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் என்ற ஒரு படிப்பினையை வாழ்க்கையில் பெற்று ஒருவரை ஒருவர் மதிக்க பழகினாலே ச பல மனித நேயங்கள் பெருகும் என்பதை சொல்லி இந்த ஒரு அற்புதமான சர்வதேச நகைச்சுவை மன்றத்தை தொடங்கி வைத்த அருள்குமார் உள்ளிட்ட அத்தனை நண்பர்களுக்கும் அதற்கு பொருளுதவி செய்த நண்பர் தம்பிக்கும் அரங்கம் முழுவது நிறைந்து இந்த கொற்ற மழையிலையும் கேட்ட ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா உலகத்திலேயே எது பெரிய பெருமை நான் கேட்டு ரசிக்கிறது தான் நீங்கள் பாட்டு மௌனமாக இருந்திருந்தீங்கன்னா நான் பேசுவேன் நான் என்ன கையில் எழுதிய வச்சுருக்கிறது என்ன அப்படியே விட்டீங்கன்னா நான் சிவராத்திரி மாதிரி பேசுவேன் விடி விடியாது வேறு விஷயம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அதனால தான் பையன் கூட கேட்குறான் வீட்டில் அப்பாவுக்கு மீட்டிங் இல்லையாமான்னு ஏன்டா நல்ல காலேருந்து இங்கே பேசிங்கிறாரு அதனால தான் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த நாளும் நீடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீண்ட ஆயுளும் நிறைந்த ஆரோக்கியமும் நீங்கள் பெற்று சகல செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்க யாதும் ஓர் குறைவில்லை கண்ணில் நல்ல அகுதொரும் கழுமல வளநகர் பெண்ணின் நல்லாளுடும் பெருந்தகை இருந்ததே என்ற மனவாழ்த்து பாடலை மையப்படுத்தி வாழ்த்தி உங்கள் உள்ளங்களில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் 
இல்லங்களில் செல்வம் பொங்கட்டும் நன்றி